Zdravo svima, dobrodošli u novi Agilast podcast. Ovoga puta imamo specijalno gosta, imamo strahovitu ekskluzivu i veoma mi je drago, beskreno sam ponosan zbog toga, ali pre nego što počnemo, samo da podsjetimo još jednom, da pozdravimo naše drage partnere Volt, koji se bave kućnom dostavom. U ovo doba oni imaju tu uslugu beskontaktne dostave, dakle poručite na Voltovom sajtu online dostavu i oni vam ostave ispred vrata, pozvone i odu, tako da je beskontaktna dostava, a ukoliko iskoristite kod Agelast prilikom poručivanja, dobit ćete 400 dinara popusta, što je super stvar. Podsjetimo samo još jednom, ukoliko prvi put poručujete preko Volta i iskoristite kod Agelast, imate 400 dinara popusta, tako da iskoristite to, bezkontaktna dostava i da pozdravimo još jednom naše partnere iz Red Bulla, kao i uvek, hvala vam puno na saradnji, a mi možemo polako da počnemo sa našim podcastom. Današnji gost je čovek koji je trenutno jedna od najpopularnijih ličnosti na planeti, čovek koji je deo ekipe koji je zadesio fenomen, ali doslovno fenomen, neverovatan fenomen serije koja nosi naziv La Casa de Papel, na engleskom Money Heist. U pitanju je čovek koji je poreklom iz Srbije, njegovo ime je Darko Perić, a u seriji ga znate kao Helsinkija. Zdravo Helsinki, zdravo Darko, kako si? Ćao Galebe, ćao, zdravo, zdravo svima, zdravo živo. Kako se snalaziš u karantinu? Pa evo dobro, izdržava se, ovde nam je već šesta nedelja u Španiji, ja živim u Barceloni, ušli smo u šestu, mislim, Završava se, evo, sutra se završava, ovo je danas je četvrtak, tako da... Wow, mislim, Španija je jedna od najteže pogođenih zemalja, pored Italije, kada je COVID-19 u pitanju, ono, kako je to izgledalo sve kod vas? Pa, držimo se, naš mediteran, latinska krv, držimo se s italijanima i u ovome smo, ono... Pa znaš kako, kako izgleda, mislim... Kako možda izgleda ovako nešto što, mislim, živimo ovo ekskluziva, ovo isto ekskluziva, jedini smo živi na planeti, mislim, niko nije živ ono koje je poslednju ovako veliku epidemiju, ta španska gripa, to je bilo pre sto godina, ono, možda ima tu neki, ono, starih ljudi koji su bili baš, ono, mala deca tada, ali sada je ovo, mislim, premijera. Nikad nije bilo, nikad ono u istoriji čovečanstva nije bilo da stane Kina, da stane Brazil, da stane Kanada, svi zajedno, Afrika, Azija, Evropa, sve stalo. To je istina, da, to je istina i vidjet ćemo kako će taj efekt kada ovo prođe, nadamo se bez nekih baš tragičnih posledica, prevenstveno po celokupno zdravlje civilizacije, sa što manjim brojem žrtva i naravno po naše mentalno zdravlje pre svega. Ali vidjet ćemo kako će nas taj ekonomski tsunami sastaviti koji dolazi ta recesija nakon same pandemije. Pa dobro, znaš šta, recesija je bilo i bit će uvek, mislim, život je neki rola koster. Znači, samo pravo, to je jedan ono pisac, ono, rekao, sve je vibracija, znaš, ono, mislim, non stop ide gore oscilacija, ako je ovako, to je ono kad si, kad si mrtav sve, vrrrr. Ništa je nam pomenuo si ovo mentalno zdravlje, mislim, to je najbitnije. Mislim, prvo fizičko zdravlje, a mentalno bez... Evo, ja bih da pročitam, znam da ti ono uvek čitaš, pogledao sam ti ti u tvojih par podcasta, znam da uvek čitaš odlomke iz neke knjige, ono tvoje omiljene sa gostom. Evo, danas malo da okrenemo, pošto sam ja glumac i... Čekaj, šta ćeš čitaš? Pa ovo je jedan od mojih omiljenih ono pisaca, nije ovaj, ovo je više kao učbenik, on se zove Uspenski i u potrazi za čudesni. Petar Uspenski. Petar Uspenski, da, on je bio učeni Gurđefa i ovde samo, ovo je stranica i po, priča se o odbojnicima, odbojnici su, mislim, evo, ajde da pročitamo. Hajde, hajde. Jer okej? Da, 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 jedno čekam. Evo ovako. Često razmišljate na veoma naivan način, rekao je. Vi uveliko mislite da ste u stanju da delate. 
čoveku je najteže da se oslobodi ovog uverenja. Vi ne svetete svu složenu svoje organizacije, ne svetete da svaki napor pored željenih rezultata, čak ako se ovi rezultate i postignu, daje hiljade rezultata koji su neočakivani i često nepoželjni. A glavna stvar koju zaboravljate jeste to da od početka ne počinjete sa lepom, novom, čistom mašinom. Za vama su mnoge godine pogrešnog i glupog života, prepuštanje slabostima svake vrste, zatvaranje očiju pred sobstvenim greškama, nastojanje da se izbegnu sve neprijatne istine, stalno glaganje sebe, opravdanje sebe, optuživanje drugih itd. itd. Sve to ne može da na, da ne utiče na mašinu. Mašina je prljava, mestičmično je zarđala, a na nekim mestima su stvoreni veštački delovi koji su postali neophodni zbog njenog pogrešnog rada. Ovi veštački dodaci će se sada u velikoj meri upliti u sve naše dobre namere. Oni se zovu odbojnici. Odbojnik je termin koji zahteva posebno obnašnjenje. Znamo šta su odbojnici na železničkim vagonima. Oni predstavljaju deo koji smanjuje potres kada vagoni, odnosno kola, udare jedni od druge. Da nema odbojnika, udarac jednog vagona od drugi bi bio veoma neprijatan i opasan. Odbojnici ublažavaju posljedice tih udara i čini ih neprimetnim i neosjetnim. Upravo isti Iste takve sprave se mogu naći u čoveku. Njih nije stvorila priroda, već sam čovek, mada ne svojom voljom. Uzrok njihovog javljanja je to što u čoveku postoje mnoge protivurečnosti kada je reč o stavovima, osjećanjima, naklonostima, rečima i aktivnostima. Kada bi celog života osjećao sve protivurečnosti koje u njemu postoje, čovjek ne bi mogao da živi i da postupa tako mirno kao što to sada čini. Postojalo bi sta, stalno trenje, stalni nemir. Mi ne uspevamo da vidimo koliko su različita ja u našoj ličnosti međusobno protivurečena i neprijateljska. Kada bi osjećao sve ove protivurečnosti, čovjek bi osjetio šta on zapravo jeste. Osjetio bi da je lud. Nikome nije prijatno da osjeti da je lud. Takva pomisao šta više oduzima čoveku samopouzdanje, slabi njegovu energiju i lišava ga samopoštovanja. On mora nekako da ovlada to mišlju ili da je se otrese. Mora ili da uništi protivurečnosti ili da prestane da ih vidi i osjeća. Protivurečnosti ne mogu da se unište, ali ako se čoveku stvore odovinici, on može prestati da ih osjeća i neće više osjećati posljedice sudara protivurečnih stavova, osjećanja i reči. Odbojnici se stvaraju polako i postepeno. Veoma mnogo odbojnika se stvara veštački kroz obrazovanje, drugi se stvaraju pod hipnotičnim uticajem svega okolnog života. Čovjek je okružen ljudima koji žive, govore, misle i osjećaju pomoć odbojnika. Oponašajući njihove stavove, aktivnosti i reči, on iste odbojnike spontano stvaraju u sebi. Odbojnici čoveka olakšavaju život, bez njih se veoma teško živi. Oni, međutim, čoveku uskraćuju mogućnost unutrašnjeg razvoja, jer su odbojnici stvoreni da se umanje potresi, a čoveka jedino potres može izvesti iz stanja u kome živi, to jest, jedino potres može da ga probudi. Odbojnici čoveka uljuljkuju u san, daju mu mirno i prijatno osjećanje da će sve biti dobro, da nema nikakvih protivurečnosti i da može mirno da spava. Odbojnici su sredstvo pojmeću koga čovek uvek može biti u pravu. Odbojnici pomažu čoveku da ne osjeća svoju savest. Eto, to je to. <laughs> Pazi, znaš kako, odbojnici koji pomažu da ne osjećaš sobstvenu savest, ovaj, znaš, postoji, postoji čudan ambivalitet ono, u svemu tome. Kao, oni su ti zapravo nužni, ali ti i smetaju. Oni ti pomažu, ali ti i odnose. Mislim, znaš šta koliko ti ima istine u svemu ovem? Ovo je pisano pre sto godina, ovo priča o tehnologiji. Znači, meni da. se sad ljudi, ono, ljudi koji ovde na zapadu, koji je ovo prvi put zadesilo ovako nešto, mislim i nas je zadesilo prvi put, ali ovo odnosu na sve one ratove 90-ih i bombardovanje i sve, ove kao, ma ajde, ono kao. Da, ali, nama nije prvo vanredno stanje. Pa da, ali ljudima je ovde ono kao smak sveta, razumeš, ako kakav smak sveta, čoveč, imaš vodu, imaš kuću, imaš uh, struju, imaš internet, imaš Netflix, imaš šta god hoćeš, znači, to da, ima to. Sve, konven, sve konvencije savremenog života su zapravo i dalje prisutne, ništa oni tu ne gube mnogo. Ali postoji činjenica da ova izolacija nije isto što i slobodno vreme. Znači, ono utiče na ljudsku psihu na ovo ili onaj no, način. Naravno, naravno. Mislim, da je to bilo od toga slobodno vreme. Mislim, u početku je bilo, ja, ja tačno znam kako je ovde počelo, a, a, a interesantno je to, pošto imam prijatelje i familiju u Srbiji, imam prijatelje i familiju u Rumuniji, imam prijatelje u Americi Imam prijatelje da. uglavnom po celom svetu i ovo je išlo u talasima, znaš. Prvo je bilo Italija, mislim, prvo je bila Kina. Poslije je bilo da, da. Italija, pa Španija, pa Francuska, pa je to polako krenula Evropa, pa onda Srbija, pa Rumunija, pa Latinoamerika. I onda sam ja primao iste memove, 
preko četova. Prvo na italijanskom, posle na španskom, posle na srpskom, pa na rumunskom, pa posle iz Južne Amerike, tako da je u početku je sve bilo kao madaono zezanje, a evo sad smo šesta nedelja, jedino što je ostalo to su ti aplauzi u osam uveče i to je sve od toga, mislim, deca isto sad je svugde na globalnom nivou, znači deca uče od kuće, ko može da radi od kuće, radi od kuće, a ovi ostali čekaju da prođe, ono. Pazi, barem nam je kultura postala globalna kada već govorimo o tim imovima, znaš. To je definitivno ono dokaz svemu tome. Pa da, mislim, ako to može se nazove kultura. Pa jeste deo nekakvog globalnog identiteta. Pa jeste, to jeste, upravo si. Pazi, istovremeno sa COVID-om i sa celokopnom ovom pandemijom koja nas je zadesila, koja je de facto apsolutni presedan u ljudskoj civilizaciji koja je pokazala svu neku našu krhost zapravo kao ljudski biće i koja je dovodi u pitanje potresa iz temelja celokupan sistem na kojem smo bazirali naša društva i kako se pokazalo da svi ovi utvrđeni sistemi koje gajimo već vekovima unazad zapravo ne mogu mnogo da nam pomognu kada su suštinske stvari u pitanju. Ali sa svom tom novom situacijom u kojoj se nalazimo, tebi se dešava još jedna potpuno sumanota situacija u svemu ovome, a jeste to da četvrta sezona La Casa de Papel premijeru doživljava baš za vreme pandemije. I sad ne znam koliko je ona igrala u efekat u tome da ta pandemija, koliko je imala, koliko je ulogu igrala u tome da serija postane globalno popularna, ali cifre sa prvog vikenda premijere su neke nerealne. Mislim, znaš šta, ono, ja sam definitivno čovek koji ne veruje u slučajnost, znaš. Znači, život me je naučio da slučajnost ne da ne da je redka, nego uopšte ne postoji. Tako da, sve ovo što se desilo, ne znam, ne znam šta ti kažem, mi smo trebali premijeru da odradimo kao što smo odradili premijeru za treću sezonu, znači bila bi premijera u Madridu, trebali smo da putujemo, nas je dosta u ekipi, tako da su neki trebali da putuju u Južnu Ameriku, neki u Severnu, mi po Evropi. I sad odjednom, ono, sve se sprema, sve je ono deset dana pre toga i bum, lockdown. I sad, znaš kako, Netflix je online platforma, tako da njih nije to nešto mnogo i pogodilo. U stvari, išlo im je na ruku. Tako da, a to da je taj globalni fenomen, to je ono već postalo sa prvom sezonom. Ja se toga dobro sećam da to u Srbiji uopšte niko nije znao kad su mene već ono uveliko iz Brazila, iz Turske, Francuske, Italije, ono, ljudi prepoznavali u Srbiji još to je bilo, ali to je uvek normalno tako, razumeš, ono da svi to, ono sve što sa zapada to malo kasni, ono godinu, dve. Tako da je... Ali dešava se i to da koliko sam uspeo da saznam La Casa de Papel zapravo u početku kao projekat nije uspela. A da, to je isto... Koja je priča? Ispričam mi na malo priču o tome. Priča je, priča je fantastična, razumeš, to je ono, to je isto ono istrajnost, ono, biti uporan. Pa znaš kako, Kasave Papel je serija koja je pravljena za nacionalnu televiziju u Špansku, mislim sa nacionalnom frekvencijom, ne nacionalnom televiziju, sa nacionalnom frekvencijom, i bukvalno imala termin prikazivanja utorkom u 11. uveče, u sve dodatne reklame, to se završavalo negde oko posle ponoći, mislim, ko je to gledao. Tako da je ono, gledanost opadala svakom ono epizodom i to se tako i ugasilo, razumiješ, to je bio potpuno ono, ok, još jedna serija koju smo snimili, idemo dalje, ono, nema vezi. Do tog Božića, ne znam da li je to 2017. kada se to stavlja na Netflix i to odjednom ono postaje bum prvo u Južnoj Americi, posle u Turskoj, I tako se krenulo da se širi, znači neverovatno brzinom, da su producenti, bukvalno i Netflix, da su svi ono rekli, ajde da snimamo još, mislim, ovo ljudi traže, tako jer mi smo, ako ti pogledaš prve dve sezone, to je u stvari bila jedna sezona, to je zatvoren krug, razumeš? Da, da, da. Zapalili iz ko je poginuo, poginuo i to je to, razumeš? I sad, ono, posle godinu dana, ajdemo da snimamo, ono, hajmo, jebika. I tako da... Kako je izgledalo iz tvog ugla 
kao lika koji je unu seriji iz tvog svakodnevnog života. Znaš, ti si vodio život na jedan način i onda se dešava taj ono, interstelarni skok naš, popularnosti serije, samim tim i tvoje popularnosti. Kako je to izgledalo iz tvog ugla? Kako si ti doživeo tu stvarnost koja je sad nova potpuno? Pa, znaš šta, ja, ja nikad ono život, mislim, to, ja mislim da je to Gručo Marx rekao, ne, ne sve taj život previše ozbiljno i ovako nećeš izaći živo. No? <laughs> Tako da ja, verujem i ono prijatelju, posle svog tog odrastanja u tim 90-im, uh, ne svatam ništa previše ozbiljno, razumeš, meni je sve to ono neki film, ono, ja sad moj život gledam kao neki, neki film, evo, upravo sam pričao sa drugarom iz kladova, ono, iz detinstva, i ono, tad vidiš te neke razlike u realnostima, razumeš, jer ljudi, ono, misle da si ti sad u toj seriji, da si ti sad neki, ono, a u stvari, ja se trudim da ostanem isti kao i ranije, jer mi je, mislim, živeo sam ceo život tako, Sad ono, mislim, znaš ono, naučiti psa nekim novim trikovima, starog psa, <laughs> ono, ali znaš šta, prilagođavam se, prilagođavam se svemu zato što ne mogu da kažem ono, e sad je sve isto kao i ranije, pa naravno da nije isto, ljudi me prepoznaju u celom svetu, ono, otvara mi vrata za nove projekte, ali nemam pojme, ja pokušavam da, da ostanem, da ostanem onaka kakav sam bio do sada, znači da vrednujem ono, ono što stvarno, je, što stvarno mislim da, je, da ima smisla i da radim ono što volim. Ono, to mi je napokon, da. mislim ja sam ceo život nekako radio ono što sam voleo. Tako da, ne znam. E, e, ali, ali pazi, a, javnost i ono biti u žiži javnosti nosi sa sobom ogroman pritisak, znaš, realno. I kao, znaš, tvoji postupci više ne nose znaš, istu dozu težine i odgovornosti na način na koji to nose danas. Znaš, ti uvijek moraš da razmišljaš unapred znaš, ko gleda, šta gleda, ali gleda sad imaš ono poglede celog sveta uprte u tebe, znaš, da li se na taj način pa, dobro, nešto baš promenilo? Zbog toga, baš zbog toga ti kažem da je kao film zato što ti ono pred kamerom isto glumiš, razumeš? Mm. Ovo je sad kamera. Da, Ovde sad da. ja donekle glumim isto, razumeš? Da, Ovo ide da. za javnost. I sad mislim kad bi, kad bi svako bio kakav je u svojoj kući ono, u javnosti, mislim šta bi bilo to, to bi bio neki reality, ono, da, da. to nema smisla, razumeš, niti ja, niti ti, ja sumnjam da tvoji ono, gledalci gledaju takve stvari, tako da e, normalno, normalno da ima ono, veliki eko, to ja pogotovo primećujem ono, kad god, pošto ja obožavam košarku i ono, znam dosta igrača i kad god uradim nešto sa tim ljudima, odmah se tu ono, velika, velika masa ono, navijača i tu se osjeća taj, ono, odgovornost, bilo šta kažeš, ono, može se izvući iz konteksta, može vamo, može onamo, ali, mislim, to jeste, to je to breme, to je ta cena koja treba da se plati, znaš, mm-hmm. tako da uvek moraš biti, uvek moraš biti pažljiv, uvek moraš biti prisutan, to je ono najbitnije, to je isto najbitnije na filmu, razumeš, ono, uvek da. moraš, evo baš, Pre neko večer sam gledao film ovde s Anthony Hopkinsom. Ono, strašan je film, pogotovo danas je, evo ja sad tako skačem, danas je San Giordi ovde u, u, u Španiji, to je Sveti Đorđe, mm-hmm. to je nacionalni praznik Katalunije i e, ovde u Kataluniji je običaj kupiti knjigu i ružu. Znači, Aha. ono, danas Dobro ne, običaj. danas ne, ali normalno je Barcelona na, na današnji dan prepuna štandova knjiga i ruža. I ono, ljudi, stvarno, mislim, to je ono forsiranje čitanja. Ja znam da ti isto voliš da čitaš puno i ja isto volim da čitam. I odgledao sam pre neko večer film, strašan film iz 80-ih s Antoni Hopkinsom. Neka ono, žena iz New Yorka se dopisuje sa knjižarom iz Londona. Ja, pa gledao sam to, na Netflixu sam ga gledao baš skoro. A ima ga na Netflixu, to je stari da, da, film. Da, 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 da. Fenomenalni film, ali mislim, samo sam deo hteo, ono, Anthony Hopkins, ne znam, Kitty Jelku, znaš, okrene se, uzme nešto i odjednog kao ubode se na trn. To je gluma, razumeš, nije se on ubao, razumeš, on je prisutan i to je, to je taj, ono, primer te glume i na to se nadovezujem, znači uvek, ono, ja sad pričam sa tobom, ali uvek je taj aparat, znaš, kao taj odbojnik što, što u Spenski pominje, ima i taj drugi aparat koji, ono, kao bip, 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 
<laughs> Ali super mi je u tom, u tom citatu s Penskog, ono, u tom odlomku koji si pročitao, zapravo kad kaže kad se ti odbojnici stvaraju i da, da sve što mi želimo, zapravo svi naki, naši novi početci nisu u novom mehanizmu, znaš, nisu u novom telu. Ipak je ono malo zarađalo, staro. Znaš, mi smo sad tamo u tim godinama kad imamo tu neku prošlost iza sebe koja se nagomilala i nisu naša tela i nisu naša iskustva u potpunosti nova. Znaš, I onda sad moraš sa svime time nekako da se izboriš i sa celom tom svojom prošlošću. Pa da, pa mislim, to je, to je cena koja se plaća za taj rock and roll. Ja uvek, ja uvek govorim to ono, ljudima, reko ljudi šta vi mislite da su ovi metalni zubi ono pomodarstvo, da su ove tetovaže ono sad, mislim... Ne znam, svako ima svoju, svoju prošlost, razumeš, ono, ne stidim se ničega što sam do sad uradio, ali ta, isto tako se i ne ponosim baš nešto, razumeš. <laughs> <laughs> to, je, to je ništa samo ljudsko, kao što je Oskar Wald rekao, kao što svaki uh, grešnik ima budućnost, tako i svaki svetac ima prošlost, tako da, znaš, ne postoji ovaj, niko koji u potpunosti nevin. Ono, ja sam to... sad u tim nekim godinama gde ono, vidim primere svega i svačega, razumeš, ono, a toga će najverovatnije biti još više ono što napredujemo ono, u godinama, tako da bi, da bi ne bi ono, mnogo komentarisao, samo je veoma je bitno, razumeš, ono, sećaš se kao klinac u zdravom telu, zdrav duh, da. mislim, to nije ono za džabe rečeno, znaš. <laughs> e, sad pazi, La Casa de Papel uh, je doživjela još jedan fenomenološki boom, uh, koji posljednji put da sam video takvu vrstu fenomena je bilo kad se pojavio film V for Vendetta, gde su zapravo one Anonymous maske maske i zapravo postale deo pokreta Anonymous i postale su ono globalna senzacija. Na jedan vrlo sličan način zapravo je maska Salvadora Dalija iz La Casa de Papel postala također globalni fenomen, kao i ona naranđasta odela, crvena odela. Pa naravno, mislim, Alan Moore, pričamo o geniju, za mene je Alan Moore genij, razumeš? Taj film Ved Vendetta, to je isto, to je samo malo, to je, mislim, komercijalizacija, što, da, što je Alan Moore. Tako da, mislim, znaš šta, evo imaš dokumentarac na Netflixu koji se zove Fenomen, koje je kako se snimala Casa de Papel i kako je to napravljeno, to su sve simboli, razumeš, maska je simbol, mogla je maska isto da bude maska, ono, Uh, ne znam, iz uh, Ghostbustersa, znaš, one Mišelin, onaj veliki, znaš, mogla je da bude neki smajli ludi, mogla je bilo šta, ja mislim da uz crvenu boju, uz ono, te moderne Robin Hoodove, uz muziku, postala bi, postala bi sad, što je Salvador Dali, što nije neko drugi, to je ono slučajnost, ja mislim, znaš, ali hteli su, hteli su glumci, šta ja znam, recimo sad kad bi u Srbiji, ono, snimali tako nešto, mislim, ko bi tebi prvo pao na pamet ono da staviš masku čiju da. masku bi stavio ajde recimo te pitam ono. Uf, čiju masku bih stavio vidiš to je dobro pitanje wow, nemam pojma čiju ja znam ono dve sad ono, mislim, dve mi padaju na pamet iz generacijski ono. aha, ko je? pa ne znam, neki Marko Kraljević znaš koji je verovatno ali ono, znam da bi dosta, ono, dosta njih stavilo i Gavrila Principa, znaš. Da, <laughs> Tako da, da. Da, 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 bravo, bravo, to je baš dobar primer, Gavrila Tako Principa, da. Tako da, odličan. znaš, mislim, a, a simboli su uvek, ono, mislim. Mm-hmm. Tako je. da. Pa jeste, pazi, ovaj, a, ali pored toga, znaš, kad smo već kod simbola, tako je ponovo na neki način u prvi plan vraćana i bela čao, potpuno neočekivano, znaš. Mislim, kažem ti, ono, slučajnost ne postoji, recimo, samo malo da se vratimo na Dalija, pa mi je, da li, da li je genije, razumeš, da. njemu mnogi zameraju, pošto je on ostao ovde za vreme Franka, razumeš, ono, ali mm-hmm. ne možeš ti da zameriš geniju, zato što su ti ljudi, su ti, oni žive u nekom njihovom svetu, razumeš, ono, tako da, da je čak Dalija, ono, i posle smrti, razumeš, opet postao, <laughs> razumeš, opet nešto. Postao. Ponovo su ga otkrili, ponovo su ga ponovo otkrili, su ga otkrili tu je bila cela ta priča, razumeš, njegova familija kao copyright, trebate da platite prava, rekao, ma daj, ona, a ovi su im već tražili ono prethodno mm. pravo i oni su rekli, ma daj, ona, kao, i sad kad je to postalo ono svetski hit, da, <laughs> ono, da, da, da. da li je maska i to ok, ali Bela Ćao je tek bilo repetitivni refren, ono, o Bela Ćao, a meni je ono, dok smo sve vreme, dok smo to snimali, meni je samo Bela Ćao od kud idiota u glavi odzvanja. <laughs> samo Bela Ćao od kud idiota. Ja sam ono, mojim, 
mojim ovo kolegama na snimanju pokazivao iz onog legendarnog filma Most, razumeš, da je ovaj Ivan Galo i, i Boris Dvornik, uh, da oni pevaju tu Bela Čao, mislim, tu su se, tu se i Fritz iz Idiota, oni su se tako i, to je tribut Bela Čao, da. razumeš, po tom filmu, taj film je 68, razumeš, ono, zlatne godine, uh, naše kinematografije, ono, jugoslovenske kinematografije, ono, ti partizanski filmovi. I ovi su gledali to, ono, belo, znaš, a meni je bela čao, i onda, znaš, to je i, i Bregović, i Manu Čao, i hiljade njih je obradilo, zato što je to, ono, protest pesma, znači, statement pesma, to je stav, nije, ali, eto, Casa de Papel je napravila, ono, globalni pop hit, a, da. Pa, zato što postoji ta tačka identifikovanja, znaš, ona se direktno obratila na neki način, uslovno rečeno pod znacima navoda, malom čoveku. Znaš, imaš tu vrstu ono, pokreta, tu vrstu bunta, tu vrstu identifikovanja znaš, koja je na mnogim nivojima dodirnula neuralgične tačke i upakovana je kao proizvod tako da je zapravo bila ono što bi rekli seljaci uh, relatable. <laughs> Pa da, ali znaš šta, to je slu- u početku je bilo ono, ajmo reći, slučajno, znaš, nije bila da. ta namera, razumeš, mada je bilo, od početka je bilo ono, zašto su imena gradova, nisu španska, zašto su ono sve stavljeno da to bude, ok, to je Španija, ali to može biti gledano u celom svetu, da, znači, da ali ove sledeće sezone, to su već ono napravljene planski. Ja kontam da je to već sad, znaš, ono, kao imaš taj fenomen, imaš te simbole, ajmo sad da razvijamo to, znaš, kao rezistencija, mislim, ljudi su počeli ono, da se oblače kao mi e, u seriji, na svim živim protestima u svetu, e, da pevaju bela čao, da nose maske, mislim, ne znam, e, nekako je, ali ono, da se vratimo, to je bela čao, mene je to nekako i, i, iritiralo taj, ono, ja to, ja to zovem, ono, Miki Mausalizacija Čegevare, znaš, ono, da, da, Čegevara da. odjednom nosi se na majcama, pravi Gucci, prave ovi, prave oni, znači, to je neki posto simbol tog kapitalizma, i sad ta bela čao odjednom, to sad, ono, postaje simbol kapitalizma, prave ga na tehnožurkama u Japanu, puštaju je na regeton u, u Južnoj Americi, i sad niko ne zna taj neki background, i gubi se, znaš, gubi se u, u moru tog konzumizma. Čak su neki ono navijači desnica, desničari pevali Bela Čao, razumeš što je ono nekako kao ne šta je ovo, ne zamislio. Da. E tako da. da sam ja ono bukvalno pre jedno par meseci sa prijateljem mojim Jesusom kompozitorom, pričali smo, znaš ono, lik je na istu smrtalasnoj dužini, ono, slični su ono, muzič, muzički pravci koji nas zanimaju, on, je, on pravi muziku za filmove, i ne znam da li si odslušao ovu verziju Marka Ribota i Tom Waitsa, Bela Čao. A, ne, nisam tu verziju čuo. Znači, odjednom su svi počeli peviti Bela Čao i odjednom se pojavi verzija Tom Waits peva Bela Čao. Ja rekao, šta je ovo je, ono, Tom Waits, nema nikakve veze sa serijom. Mark Ribot je napravio ono Songs of Resistance kompilaciju sa raznim muzičarima i meni tu sine ideja s ovim mojim prijateljem i kažem, ajmo da napravimo i mi tako nešto. Mm-hmm. Meni su recimo pesme, ono, partizanske pesme, ima tu ono par, ono, padaj silo i nepravdo, to mi je ono, hit, hitova. Onda imaš te italijanske, imaš grčke, imaš španske. Pričali smo o tome i onda je na, naravno ono kao bela čao. I onda sam ja rekao, slušaj, ajde da napravimo neke ono, uh, da ja, da tu bela čao da pokušam ja koji sam ono, pod navodnicima, jedan od krivaca da je ta bela čala postala tako popularna i tako besmislena. Ajmo da napravimo obradu bela čao i čovječe mi to snimimo bukvalno nedelju dana pre lockdowna u Madridu. Trebali smo snimamo spot i sve da to ide o normalnim nekim putem mm-hmm. i odjednom ono, mi smo zatvoreni sada unutra i sad ta bela čao, hteli ne hteli, postaje opet pesma <laughs> Songs of Resistance. Svi ovde sa balkona pevaju u Španiji, u Italiji I, i, i evo mi ćemo da izbacimo ono, za par dana će biti, će biti dostupna na svim platformama ono, neka naša verzija e, Bele Čao gde ćemo mi da napravimo ono video zašto Bele Čao, mada je sad to nema smisla zato što je ponovo ta isti ono, ono smisao poprimila zahvaljujući ovoj pandemiji 
Pazi, za kud idiote, a posebno za Alana Mura, verujem da si sada među brojnom populacijom ono koja prati tu vrstu kulture dobio beskrajno veliki kredit. Ne znam da si slušao Alan Murov onaj album gde on čita priče zapravo uz muziku. Je, znači to je potpuno, Ma, potpuno pa. van pameti. Ove, s, jedne, s jedne strane, ali s druge strane si pomenuo baš puno tih nekih kulturnih referenci koje su vrlo fascinantne jer onda te smeštaju jedan kontekst a, ove, kakav se ne viđa često među ljudima koji nose tu vrstu popularnosti sa sobom. Znaš, da zapravo imaš te elemente, to je underground ono, i alternativne kulture u velikoj meri ono, kao deo svog identiteta. Pa slušaj, ja sam prošle godine Mm, u Kanu, u Kanu je bilo e, neverovatno, mislim, tad sam imao neke ono, kako se to kaže, ono, prosvetljenje, bukvalno, jer sam video na velikim billboardima Jim Jarmuša i na drugom Quentin Tarantina. E, znaš šta, mislim, i Quentin Tarantino i Jim Jarmuš su bili pankeri. Da, da, <laughs> da, 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 mislim, da, da, ti ljudi da, da, da. dolaze iz dubokog undergrounda i sad ih stavljaju ono na, u Kanu, oni su bogovi. Razumiš ono, znači da. oni su sada ta pop kultura, oni su ti, tako da ja mislim da s, većina ono, tih pravih ono, ljudi ima taj ranac tog undergrounda, razumeš ono, pričamo o, o ajde da pomenemo Pasolinija recimo, mm-hmm. italijanskog režisera koji je ono, sada referenca mnogim ovo, e, režiserima, tako da nemam pojma, mene, mene je to privlačilo. Da, Naravno da sam odrastao uz pop kulturu kao i svi, jer tu je ona zato i pop kultura, ali mi je uvijek bilo interesantno ono što ne zanima veliku većinu. Da, da. Pa pazi, znaš kako, baš kad si govorio o toj uh, Mickey Mausalizaciji zapravo pesme Bela Ciao, ono, dobar je primer, znaš, kao i Ramon Smajca se sad kupe u Zari za 10 evra, znaš, tako da... Znaš, de, 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 de. to je taj primer, Ramon da, Smajca ili, ili Kosturska glava, ono. Da. Ti znaš šta je bila Kosturska glava, te to važe 90-ih, šta je sad Kosturska glava, ono, možda svi, ono, to je ono, mislim, to je to. To da, hoće da, i... ti kažem kapitalizam, uzme nešto i, i to je to, oduzmeti ga, znaš, oduzmeti ga iz tvoje kulture, mislim imaš onaj Naomi Klein, ona knjiga No Logo, razumeš kako da, su oni išli da, po da, tim, da, ono, da. to su ti ti fashion hunters i razumeš, bukvalno ti ukrade u identitet, mislim to se radi hiljadama godina, razumeš, ali sada u ovom današnjem vremenu, znači odjednom nestane, ko je to, ta tetovaža recimo, bajde sad da pomenemo da. te tetovaže, razumeš, ono. Šta je sad to važno? <laughs> pa sad je ništa, evo, ja prvi mogu da kažem. Ali s druge, s druge, s druge strane, ovaj, da, zanimljivo što si pomenuo Naomi Klan, jer sam ja mislim baš u nekom od prethodnih podcasta također pominjao, posle te uh, No Logo je bila i njena čuvena knjiga Doktrina Šoka, koja da, da. je zaista ono, ja, jako lepo objašnjavala izvesne fenomene u svetu, znaš, u koje nećemo sada da ulazimo, <laughs> ali, ali, ali hajde, da se, hajde da se malo pozabavimo više tobom, dakle, uh, ono što šira javnost negde zna jeste da si ti zapravo rođen u Kladovu, je li tako? Da, da, ja sam rođen u Kladovu. Kladovo za, stran, ono, za stranu publiku? Za stranu publiku, Kladovo je ono mali gradić na obali Dunava, istočna Srbija, granica sa Rumunijom, e, specifičan gradić, pošto je bukvalno gradić nastao kao gradić Tamo, sedam, tamo kad, ti godina kad sam se ja rodio 70-ih, zahvaljujući izgradnji hidroelektrane Đerdap. Mm-hmm. Do toga je to bila ono palanka na Dunavu. Sip je bio poznatiji od Kladova zato što je bio taj Sipski kanal čuveni. Da. E, tako da je Kladovo ono bilo mešavina dođuša. Znači tu je ono, to je vlaški kraj i odjednom sad ti imaš ljude, ono inženjere iz Beograda, iz Hrvatske, iz Bosne, imaš radnike na, na Đerdapu, to je ogromna ono ogromna institucija. Ceo grad je živeo zahvaljujući tome. I tu sam se ja rodio, te davne 77. Ono. <laughs> Kako je izgledalo tvoje odrastanje u Kladovu? Naš, ono, daj nam malo sliku tog duha vremena i možda nekih uticaja. Pa da, ono, mislim, sad, sad se vraćam u, u te neke bezbrižne godine, ono, Dunav čovječe. Ja se sećam kad smo bili klinci, ono, mi smo išli, igrali smo te jurke u Dunavu, ono, a, 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 a bistra voda da možeš da gledaš, ono, kroz, kroz vodu u Dunavu. Znači, to je jedna stvar koja mi je onako, pa to neko pecanje sa, sa mojim dedom. Deda mi je inače bio brodarac, mm-hmm. e, u stvari, znaš kako te, te familije, to deda, deda ujka, ovaj, onaj, u stvari, on je bio brat moje babe, ali mislim, 
deda smo ga zvali, znači to je sve bilo, on je bio brodarac, on je radio, on je bio rečni brodarac, oni ti čuveni brodarci koji su išli gore od Hamburga pa do Crnog mora, razumeš, ono ti opasni brodarci, ono koji su, ono, Dunavom, Tako da je, ne znam, meni je ono celo to odrastanje u kladovu detinstvo vezano za Dunav. Ja sam bukvalno sa mog prozora gledao Dunav. Tako da mi je, i meni ljudi dan danas ono kad pitaju odakle se, ja im kažem ja sam sa Dunava. Meni je Dunav, ne znam, ti znaš, verovatno ti si iz Beograda, kad je neko ono rođen u gradu na Dunavu, taj Dunav, tako jako utisak ostavljane na njega, jer znam imam prijatelje iz Beče, imam prijatelje iz Budimpešte, Bratislave, svih ti gradova gde prolazi Novi Sad, recimo, znaš ti, Novosadženima je Dunav, Beograd ima i Savu, znaš, ali Novosadženima je, tako da je... Da, u Beogradu je ušće Save u Dunav zapravo ono veliki deo identiteta jednog grada, čak je to na svim fotografijama, na svim to je Kale Megdana i ušće Save u Dunav, ono ima i ogromnu istorijsku težinu, ima ogromnu trgovinsku težinu, ima, znaš, ono, reke su zapravo ono gde se civilizacije stvaraju, znaš, tako da... To je ta čuvena, ono, ljudi koji prvi put dođu u Beograd, pa odu na Kale Megdani i gledaju Savo i kao, jao, što je lep Dunav, ono, to je to, ali dobro, mislim, Kladovo tih godina je bilo, što bi se reklo, ono, totalna inkognita u staroj Jugoslaviji. Mislim, ko je znao to? To je bio kraj sveta, to je bio taj kljun koji ulazi u Rumuniju, a Rumunija je bila iza čelične zavese, znaš, tako da, bukvalno kom si god, ja se seća kao klinac kad smo išli na letovanje u Hrvatsko, dakle si Kladovo, gde je to? Niko ne zna. Onda kada ješ Đerdap, e, onda ono kao, okej. Da, 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 onda sve znaju po tim nekim velikim postignućima, nego u to vreme, kao 70-ih, kraj 70-ih, zapravo više 80-te godine tvojeg odrastanja u Kladovu, ono, tu su zapravo bili tvoji neki prvi uticaj, ono, kulturološki koji su te izgradili, koliko sam ja razumeo, znaš, tad smo, ono, mislim, ja sam ne pet godina mlađi od tebe, ali pretpostavljeno smo konzumirali istu kulturu, znaš, tad su bili, ono, crtani filmovi Baltazar, Čudesna šuma, znaš, gledali su se partizanski filmovi, ne, ono. Pa da, pa mislim, kao svi klinci, ono, kao ta, cela ta generacija, razumeš, 70-ih, 80-te su za nas bile zlatne 80-te čoveče. Ja sam imao sedam godina kad je bila olimpijada u Sarajevu. To je bio događaj koji, ono, mislim, ne znam da li će i kada je još jedna generacija, ono, dok smo mi živi na Balkanu doživjeti olimpijadu, razumeš, u nekoj od tih sad republika sadašnjih, razumeš, ono. Tako da ja uvijek kad kažem, ono, te 80-te za mene, prvo, bio sam klinac, neka idila, ono, neke godine, za mene to je, ono, od treće do trineste, znači te najbolje neke godine tog detinstva, a drugo, to je bila zemlja koja je, ono, Mislim, umro je Tito, sve je krenulo nekim tokovima koje ti tad nisi baš ni kontao gde to sve ide, šta je sve to, ali i dalje imao si osjećaj te neke sigurnosti, sve je funkcionisalo, televizija, kinematografija, pomenuo si Baltezara, to domaći crtani film bio, čudesna šuma, to su ta dva crtana filma koje su mene na mene ostavila takav ono utisak da sam ja od malena, ja sam od malena volio da crtam, meni je to, i dan danas mi je hobi, i dan danas me opušta to da crtam, tako da sam, to mi je prvi ono bio taj neki kao san, neki ono klincu, kao hoću da pravim crtene filmove, razumeš? A onda uvek to pomenem, mislim to možda pogledaš i na mom sajtu, to je meni ono kao taj događaj u Domu kulture u Kladovu, koncert kubanske pevačice. Pazi ti koji je to događaj, to je neka os... Tad nije bilo mobilnih telefona, nije bilo kamera, to nema nigde snimljeno, razumeš to? Taj događaj ti dođe u takvo neko selo, ono, sa Kube. I to je bio događaj svi, ono, celo selo, razumeš, ode tamo u dom kulture, svi picnuti, ono, ovo. I sad ta pevačica kao trebaju neko da peva pesmu i ona iz publike čap mene, čapi za ruku i potne me na scenu, razumeš. Jel ti to bilo prvo pojavljivim na sceni? Prvi, ono, ne znam da li sam kao bio kao 4-5 godina, razumeš, prvi, ono, na daskama koje život znači, razumeš, i ja mislim da sam se tu inficirao. Ali najinteresantnije od svega toga što sam zajedno sa njom pevao Guantanamera. Razumeš, to je ta čuvena Guantanamera i sad Guantanamera se pojavljaju u trećoj sezoni Kasa de Papel. 
Tako da, ono, mislim, o čemu mi, ono, o slučajnosti, ja ne znam, previše slučajnosti, znaš. Život je na neki popuno čudan način napravio pun krug u tvom slučaju. Ne, mislim, neverovatno. I tako, ali ja pazi, ja sam to Guantanamera, ono, to ja već govorim godinama za svim intervjuima i sve to. Tako da su to neka sećanja. I sad treće od tih, ono, je školsko dvorište ispred kuće moje babe sa koševima i košarka, znači, ono, bukvalno, Poslala mi je sestra pre nekoliko meseci sliku, znači ja klinja šest godina sa košarkaškom loptom. To su ta neka, to je to detinstvo, razumeš? Kladovo, čega se ja sećam. Dunav, nama nije bilo potrebno more, iako sam tih osamdesetih išli na more i onda je devedeseti normalno došao potpuni zastoj i onda je Dunav je moje more. Da, 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 jeste, zaista, ali ti si završio osnovnu školu u Kladovu, ali tako i morao si da se prebaciš u drugi grad za srednju školu? Pa dobro, znaš kako, ja sam od malena bio free spirit, meni je ono, ja sam kao klinja, sećam se, znaš, dok su još klinci izlazili ispred zgrade, ja sam ono već sa starijima zujao po centru. Tako da mi je Kladovo s tih nekih 13 godina postalo premalo. Postalo mi je premalo, tu su već došle te godine, ono, adolescencija, tinejdžer, provalio si ko, kako, šta, ono, ja sam provalio punk, i to je bilo, to je bilo to, razumeš? Koji su bili prvi punkerski uticaj? Imao sam dve srednje škole u kladu, mogo si da biraš, gimnaziju ili elektrotehničku, a ja sam, ono, ne znam, nekako bežao te matematike uvek i na kraju me je stigla i na kraju mi je veoma potrebna, ali bila je veterinarska škola u Negotinu, srednja, a moj komšiluk je ono, to je sve podsvesno, razumeš, ja kontam, ja to sad vidim iz ove perspektive, moj komšiluk je, ja sam živao pored veterinarske stanice, komši u zgradi bio veterinar, kuća preko je bio veterinar, ono, i tako ja sam ja onako, ajmo u Negotin, u srednju veterinarsku školu, By the way, iz te škole su izbacili dobriću Cosića, jer je napravio neku zajebanciju. Po tome je bila ta Rajko Bosnić Bukovo, Rajko Bosnić se zvala škola, ne znam da li su promenili ime, to je narodni heroj, to je bila kao obojska škola, to se tako zvalo tih 90-ih, to je bilo na 3 km od Negotinu u Brdima oko Negotina, razumiš? Wow, i čekaj, ti si se preselio zapravo sa 13 godina, odnosno sa 14 godina kad si krenuo sa jednu školu, preselio si se u Negotin. Ja sam se preselio u internat. Mi smo bili u internatu. Kako je izgledao internat u Negotinu? To je bilo, prijatelju. To je 91. ili tako nešto? To je 91. To je ono, kreće rat, kreće rat, kreće ono svo ludilo, a ti si tamo u internatu u srednja poljoprivredna škola, razumeš, mi smo, ono, nama je praksa bila, čuo si krave, čuo si ovce, čistio si svinjac, ono, mislim, to bi ja sad voleo sada radim, razumeš, sada mi kažeš, idi sutra tamo, odmah bi se spakao, ostavi bi sve i otišem, ali tada u tim godinama, razumeš, klinja koja te odboje punker, ono, koji se palio na, tada je krenuo taj MTV, razumeš, ono, To je za mene bilo, jao, šta je ovo je? Čistim svinjac, kao naša. Da, da, ono, čuvam krave, ono, dok su ovi moji, razumeš, ono, prijatelji skladao, pošto sam ja svaki vikend išao, ono, i gimnazija, elektrotehnička škola, to je za njih bio pojam, razumeš, ono, ja sam imao dodir sa selom. Ja to tek sad vrednujem, razumeš, celo to iskustvo. To mi je tad bilo ono kao, kao i svima, razumeš, u tim godinama, klincima koji nemaju pojma ništa o životu, to mi je bilo, ma daj, kao. Pa pazi, u to vreme, a pritom to su, kao to je sad početak 90-ih, ti ulaziš u adolescenciju, u taj tinerijski period i pomenuo si malo pre Džarmuša, pomenuo si malo pre Tarantina, to su ljudi koji tada su zapravo eksplodirali, ono, Džarmuš je imao one njegovu noć na zemlji, pa imao je Dead Mana, pa imao je one serijel o Nilu Yangu, pa je sa Tom Gatesom... Da, 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 da,
razumeš, to su bili punk filmovi, seća se, sad smo skočili u te nesretne 90-te, razumeš, to je ta već srednja škola, seća se crno bombardera čoveč, crni bombarder filmčina, filmčina, ono, opasna priča, za te, za te godine, razumeš, klinca u tim godinama, to je, jer si u... Paralelno si imao Minis Manđeli i Buleva revolucija, sad zavisi ko kako šta gleda. Da, to su bili filmovi koji su određivali generacije u smeru kao gde pripadaš, to bili su deo tvog identiteta, kao naš, da li si kao tim Minis Manđeli ili si tim Crni Bombardero. Da, 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 a tad je bilo, to je bio i kraj te neke gitarijade u tom obliku, zajčarske gitarijade, koja je bila ono na jugoslovenskom nivou. Ja se sećam poslednje ove gitarijade koje je pred rata, tu su ljudi dolazili iz Slovenije, iz Hrvatske, sa svih strana, razumeš ono. Tako da je to nama bilo, zajčarska gitarijada u tim godinama, to je nama bilo oaza, razumeš, otići. A ja sam u Negotinu upoznao ljude iz cele te istočne Srbije, razumeš ono, zajčar, knjaževac, niš, to je taj neki deo Srbije koji meni dan danas najdraži deo Srbije. Ta istočna Srbija, to je i veliki inkognito Srbije, razumiješ? Da, da, da. Pazi, ta istočna Srbija ima divlju prirodu potpuno, ima veliki deo tih mesta koje su prilično izolovana i koja žive na jedan dosta drugačiji način od ostatka zemlje, s jedne strane. S druge strane, ono, vrlo je specifičan karakter tih ljudi u tim krajevima, znaš, ono, istočna Srbija se uvek izdvajala vrlo u odnosu na ostatak zemlje. Pa dobro, i jeste, razumeš, kad ti pogledaš ti, ono, mislim, nije to šumadija, nije to, razumeš, imaš tu, ipak je dvojezična, razumeš, ipak imaš tu ljudi koji su, ono, ajde sad nećemo da ulazimo u te teme, ono, ima ljudi koji se, ono, izrešnjavaju kao Srbi, ima ljudi koji ima, ono, mi smo glasi i tako da, mislim, ali meni sve to daje neko bogatstvo, razumeš, sve te sve, meni je nešto najinteresantnije, Recimo sad kad pričamo o tome, malo pre smo ja i ti pomenuli to vlasi i Rumuni i Srbi, ja mislim da je to jedinstven primer, barem u ovom delu Evrope, recimo obale Dunava, srpska obala Dunava priča se vlaški, to je rumunski, a rumunska obala Dunava do Kladova, taj deo Banata priča se srpski, to su srpska sela. Znači, sad ono kao šta je ovo... Prava integracija, prava kulturološka, prava kulturološka integracija. E sad, s druge strane, pomenuo si malo pred crni bombarder, koliko se sećam da na numera hodnam sad kao zombi, to je električni orgazam, je li tako beše, je pevo, ali to je u suštini obrada. Pa znaš šta, hodam sad kao zombi su odradili električni orgazam, ja mislim da je Janica dobro, u stvari ne mislim, nego znam da je Janica dobra pevala to, a to je obrada Rocky Eriksona. Rocky Erikson i 13 Floor Elevator su referenca za psihodeliju, znaš, tako da, ono, mislim, Crni bombarde, samo, taj film možda pogledaš, mislim, ajde sad se vratimo na neku realnost i to, punk i tih fazona, da ne zaboravimo maratonce i ko to tamo peva, ja znam da si ti u Beogradu, da je cela, ono, Srbija, da smo pričali u žargonu tih filmova, razumeš? Tako je, tako je. Ali s druge strane, kao što si ti, pošto si ti stari punker, onda si sigurno, ovaj, ukačio fazu kada se pojavilo najveći demo band koji nikad nije zvanično objavio album u zapravo Badvajzeri iz Beograda. To je čoveče, to je već ono taj kraj osnovne škole, to je kraj osnovne škole i tad moj drugar Krki donosi iz Beograda, on je uvijek imao neku familiju, on je donosio novitete u Kladovo, I on donese po, ono, mislim, mi smo se tad kao klinci, on je donosio, znaš, sve od tih upliv, znači, mislim, pričamo o kraju 80-ih, te 89-a, 90-a, to su kasete. To je ono šta zgrabiš, ono, odslušaš, presnimiš, vamo tamo, nije to sad kao danas, ja ti kažem, ime izgooglaš, skineš sve, imaš celu diskografiju, razumeš, pošto je rare recordings da nađeš. I on nama, ono, donosio iz Beograda, sećam se, to je bila neka kompilacija, SMF, neki prvi singlići, Rotten Sausage, Marshall Kids, Tractor Drivers, to su ti neki ono bendovi, ono, mislim, meni veoma dragi, ja sad verovatno neko od slušalaca tvojih i ono zna za te bendove, pošto su to ono legende beogradskog hardcora ti godina, i odjednom donese Bad Weiser čoveče koje ono nema nikakve veze sa svim tim drndanjem gitara, pojavljuju se ovi likovi koji repuju 
koji strašno liče na Beastie Boys koji su Beastie Boys ono par godina pre toga da, trdali da, da. gitarama i odjednom krenuli i oni nešto te kao da, da repuju i to je za nas bio kao čoveče pa šta je ovo ali eto sticajem okolnosti krenuo je taj prokleti rat i sve to da, tako da. da je taj ono hip hop nekako sk- otišao u totalnu ilegalu da. ja mislim Jeste, da više da, nije da. izlazio iz tih blokova u Beogradu do nas nije stizao znaš. pa znaš kako hi, ovaj, taj, sa, sa, sa Budweiserima je vrlo specifična situacija naš, oni su imali potpisan ugovor sa Search and Enjoy Zagrebačkom izdavačkom kućom u to hm. vreme i onda kako se desio zapravo taj rat ovaj, to izdanje nikada nije bilo objavljeno a posle je Krle, čini mi se basista grupe poginuo u saobraćaju nesreći i to je bilo hm. kraj jedne ere ali oni su zasta bili jedan od najpotentnijih ono bendova u tom trenutku koji je generisao jako veliki broj ljudi i napunili su tada čuvenu ono ba, veliku, baštu, veliku baštu sa KC. E, srednju školu završavaš koje godine? Srednju školu završavam 95. Uh-huh. 95. završavam srednju školu, tad se završava Juratovi u Bosni, ono potpisano je to primjeri u Daytonu i Znaš kao, ja sam od malena ono hteo to da se bavim glumom, to je meni bilo neki od tog mm-hmm. početka ono što sam ti pomenuo sa, to, sa tom kubanskom pevačicom i Guantanamera su pesmom. Ja sam u osnovnoj školi u svim predstavama, bukvalno znači ono od nekog treći, četvrtog razreda pa do osmog razreda uvek glumio. E onda je došla ta... <clears throat> deskonekcija od svega toga, došla je ta kao bojština, taj punk, te lude, ono, mislim, ta srednja škola, to su stvarno, mislim, to su te godine, 91. 95. najluđe, ono, godine, pa, mislim, stvarno svima, ono, a kamo li nekim, ono, tinejđerima koji su, pogotovo te godine, ja sam živeo od negotine granica, tu je bilo ti buvljaci, tu je bilo, ono, tih švercera iz Bugarske, Rumunije, to je, bože moj, kad se to, da toga danas setim, to mi izgleda, znaš, ono, Sad sva ta putovanja po svetu, odem u Južnu Ameriku, pa sam ono u Aziju, pa vamo tamo, i znaš ono, Afrika, ono Maroko, kad sam bio rekao ljudi, pa ja sam to video, ono, <laughs> dok sam bio klinja, meni je sve to bilo, ono, to. <laughs> Negotino. <laughs> I u negotinu nisam morao da od kuće, razumeš, ono, prvi taj talaz, ono, rusa, ono, jedna crvena i to, do, pre nego što stigli u Beogradu, ono, su stigli su kod nas prvo, <laughs> razumeš, svi to. Tako da, kad se toga sad seti, misli sad, kad, uvek kad zagrebam, tako ta u prošlost toga ispliva brdo toga koje ću ja neverovatno jednog dana ono kao i svi ono naši kao i svi moji prijatelji ono da pretočim u knjigu jer stvarno ima kad pogledaš ono dosta toga ali te 95. ono bio sam svestan da su mi veoma male šanse da upišem akademiju u glume u Beogradu kao prvo to je bilo nerealno Uh, mojim roditeljima ono 95-a, sve 90-a, kao šta ćeš da budeš? Glumac. Da, da. <laughs> <Kao>. <laughs> šta da, da radiš? <laughs> jo, to je sindrom mnogih generacija, znaš, to je sindrom mnogih generacija. U moj kući je isto bilo ovaj, kao, naš, kad god sam pružao ruke kao umetnosti, a onda majka snap, ono naš udari i kao ne zanat, sine, zanat. Pa ne, ne, zato što da. kao i ti, ono, i kao ja svako svom detetu misli ono najbolje, razumeš? Da, a da. sad, šta može biti bolje nego da ti bude sin doktor, advokat ili, mislim, to je meni najbolje, ima jedna rečenica, ono, to je John Lennon, ono, mm-hmm. kad ga pitaju kao, pitaju u školi, ono, kao, šta ćeš ti biti, ono, šta bi volio da budeš kad porasteš, i sad John Lennon kaže, ja bi volio da budem sretan, <laughs> ono, e, ja sam to, ono, <laughs> prihvatio za sebe, ono, šta bi volio da porasteš, i mo malo, ono, uve govorim kao, samo je bitno budeš sretan, ono, nek te ne zanima ništa, ja u, nikad neću zaboraviti moja majka jadna koliko je ona, koliko se ona napatila, svi ovi ostali komšiluk ceo gradića, ono, ja vidi tvoj sin kako se oblači pa nosi krestu, pa seća se tih 90-ih, ono, baš zbog tog hip hopa, ono, mi smo izlazili u piđamama napolje, ne znam se sećaš, posle to dizelaši prihvatili, te šarene pantalone pa su nosili. Šalvare, pa, šalvare. Šalvare, ono, e, mi smo to furali, ono, klinci, pankere, znaš, kao taj hip hopa, te šarene, ja sam tako izlazio u gradu, ono, i, ali keva je ono, ma šta me briga, razumiš, a ja sam uvek, ono, pogotovo to, ma kao, ma baš me briga, ono, nek, nek pričaju, uopšte me nikad me to nije, ono, nikad me nije tangiralo ni malo, razumiš, ono. E, ali, ali ti si zapravo sa završetkom srednje škole upisao veterinarski fakultet? 
A da, upisao sam veterinarski fakultet u Bukureštu. Znači, zapalio si za Rumuniju. Pa znaš kako, granica, granica Rumunija, velika inkognita, jer ti 80-ih išlo se u tu Rumuniju, pogotovo ljudi tu pogranične zone išlo se na skijanje u Brašov, znači to je ta Transilvanija, i išlo se preko puta Kladova je gradić u Rumuniji od nekih sad stotinak hiljada stanovnika, znači koji je ono za istočnu Srbiju bio, znači na nivou, pa ne znam, ono malo manje od Niša, ali je veći od Zajčara, znaš. To je nama bio najveći grad preko puta Dunava, malte ne. Znači ti kad se spuštaš u Kladovo, zavisi od ako dolaziš iz Negotina noću, vidiš Kladovo koje je ovako i onda vidiš Turnu koje je ovako i čini ti se kao, fu, koliko je ovo Kladovo. A u stvari to su dva grada. Da, da, da. Tako da je meni ta... Dosta je ljudi studiralo u Rumuniji za vreme Čaušesko iz pograničnih, znači Kladovo, Negotin, pa taj gornji deo oko Vršca i to. Tako da sam ja otišao na fakultet sa još jednim prijateljom, otišli smo da studiramo u Bukurešti. I to je bio kultur šok, totalni. Kad smo već kod kultur šoka. Da, kad smo već kod kultur šoka, ti odeš iz gradića, kladovo negotin, to su ti ono 30.000, ajde. Odeš u grado 3,5 miliona stanovnika. Ja sam bio ono kao klinja u Beogradu par puta, pošto je nama ono Beograd kao svima ljudima iz provincije, Beograd je bio ono monstrum grad i sad ti dođeš u Bukureš koji je dva puta veći od Beograda. Koji je bukvalno komunistički grad napravljen, ogromne zgrade, sve isto, imaš najveća zgrada u Evropi ti je u Bukureštu, ne znam da li znaš za to. Ne, ne znam, ne znam, koja je zgrada? Zgrada parlamenta, takozvana kuća naroda ti je u Bukureštu, to ti je, ja mislim, Taj Mahal, Pentagon i ta zgrada, Čaušesko je bio megaloman, razumim. Da, da. I sad dolaziš tamo, jebote, ono, znaš, Rumunija, drugi, drugi film, totalno drugi film, zemlja, ono, četiri godine posle revolucije, posle isplivanja, isplivavanja iz, iza čelične zavese, iz onog Čaušeskove sulude diktature, gde je, Bukvalno ništa nije ulazilo sa zapada. Sekuritatea. Ba da, misli sekuritatea, ali ajde sekuritatea, pričamo na kulturnu nivou, razumeš, ti 90-ih u Rumuniji je ono bilo metal, jazz i blues. I sad, bilo je tu ono par ekipica koji su znali nešto drugo, sem toga, ali uglavnom to bilo. Nije bilo stripova. Znači ti dolaziš iz zemlje, ono, gde sam ja ono odrastao na stripovima, Nema stripova, čoveče. Nema ono te neke subkulture, nema toga. Ali na svu sreću ja tu poznajem moje drugare iz Novog Sada, koji su studirali... U Bukureštu. U Bukureštu, koji su studirali na akademiji za film. I tu ja upoznajem neki drugi svet. Znaš, ono, znači, taj dolazi, taj neki ono... U Španiji imaju dobar taj, to su ti gafa pasta punks, intelektual punks. Znaš, ono, nisi više ono, probi sve ti ono, nego sad počne da te zanima nešto drugo. I ovim putem pozdravljam mog drugara Mišu iz San Franciska. Čuvaj se, Miško. Pozdrav za Mišu. I Nešu Limanca. Čuvaj mi kinesku tamo. Znaju oni ko su. Znači, I tu je bio ono neka, neki miks ljudi iz Moldavije, ljudi iz Bugarske, iz Grčke. E, to je bio te neke godine, ja to uvijek zovem taj neki dadaizam, ono, jer su to takvi frikovi bili. Rumunski dadaizam. Pa da, mislim, znaš li da dadaizam u stvari i kreće iz Rumunije? Ne znam da li znaš li tu priču? Ne, ne, ne znam da li znam. Da, 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 je u stvari yes, yes, we, we, da je Tristan Cara, da je on u stvari Rumun i cela. Mislim, ja tek posle otkrivam o koliko ti je Rumunija dala razumeš, ono, mislim, dosta toga u modernoj kulturi. Pocenjuje se strašno, da, pocenjuje se strašno o rumunskim uticajima. Strašno se pocenjuje, znači, strašno pričamo o Sjoranu, to je Emil Čoran, znači, jedan od većih, ono, pričamo o Mirče Elijade, Mirče Elijade je čoveče institucija, razumeš, ne znam, Brankusi, ne znam koliko znaš o čuvenom rumunskom skulptoru, iskreno vrlo slabo znamo o rumunskoj kulturi ali ne, on je živo u Parizu i on ti je njegov najčuvenija skulptura je Madame Boavari ona je 
to je ona čuvena glava vanzemaljaca iz X-Filesa, ono. <laughs> da, da. <laughs> e, znači, mislim, toliko ima toga u Rumunije, sada ne, ne zalazimo, razumeš, Eugen Ionescu, Eugen Ionescu, no, Ionescu ono, da. čelova pevačica i to. Mislim, dosta toga stvarno, tako da je ti godina Bukureštu, ja ulazim u, u taj neki svet. I to je za mene bilo, ja sam to odlepio. To je stvarno bilo... E, čekaj, jesi, ali ti govoriš rumunski jezik? Ja sam rumunski naučio u Bukureštu. A nisi Naučio govorio sam, rumunski uopšte no. za, živo, za vreme života u Kladovu i Negotinu? Pa za vreme života u Kladovu nisam, zato što Kladovo, rekao sam ti, to je bio grad koji je bio neka miks dođoša i ovih, uh-huh. i živeti u gradu nisi pričao Vlaški, znači Vlaški se pričao na selima. Da, Tako, da. Ali ja sam studirao, u, u, studirao ću i mene, u srednje poljoprivredno u Negotinu, i tamo, se, tamo su uglavnom deca sa sela koja je išao na poljoprivrednu školu, razumiješ, to je da. tamo tek bilo, ono, svega i svačeg, i tu se pričalo vlaški. I mene je to uvek ono strašno nediralo, ja ne razumem što ovi ljudi pričaju, razumiješ, evo ti kako je to moguće, i onda sam ja to ono što je hvatao, hvatao, ali ne, ne, naučio sam pričan rumunski u, u Rumuniji. I koliko si dugo živeo u Rumuniji? U Rumuniji sam živeo od 2000, od 95. pa do 2003. A znači, ono, duži vremenski period si ti zapravo proveo tamo? Pa da, ja sam diplomirao tamo, ja sam uh, upisao magistraturu <laughs> i sve to. I pa da, pa devet godina, razumeš, i to su te godine, ono, sad ti zamisli od 18. do 27. To su te godine nekog tvog, ono, razvijanja kao osobe, ne, na svi, ono, fakultet, znaš, tako da sam, da. ja uvek to govorim, prijateljima, ono, meni je, recimo, Rumunija mi je mnogo bliža nego Hrvatska i Slovenija i Bosna, da, da, da. jer znaš, ja sam, ta relacija je bila između Rumunije i Srbije, Rumunija i Srbija, tako da bukvalno tvoja, sam... Tvoja supruga je također iz Rumunije, ali tako? Da, da, moja supruga je iz Rumunije, tamo smo se upoznali da. i ja sam, i ostao sam u vezi sa Rumunijom, ja imam familiju tamo i imam prijatelje sa faksa, imam dosta prijatelja u Temišvaru gde sam se kasnije iz Bukurešta prebacio, tako da je meni Rumunija, ono, mogu reći slobodno, ono, kao, evo sad su me provalili u Rumuniji da pričam rumunski, jer je iz Kasade papel isto, ono, dao sam par intervjua, znači, ono, svojataju me tamo, to je, ono, neki čudan osjećaj, znaš, ono, da, da, iako da, da. oni svi znaju da sam ja studirao u Rumuniji, ali, vrate, pričaš rumunski, ti si naš, razumiš? Da, 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 da. <laughs> Čekaj, ovaj, a, znači svojate u Rumuniji, ali, de, ali desilo se i nešto a, sa, sa Turskom, je li tako? Imao si jedno slično iskustvo sa Turskom? A ba da, ba, Turska, meni, je, meni su Turci ono, strašno dragi, razumeš? Mislim, ljudi koji, ono, mi, normalno, odrastu si u Srbiji, razumeš, ono, imaš dva neprijatelja kao srpski narod, razumeš, Dole. Turci i Nemci, <laughs> to ti je, ali to je uvek tako, razumeš, ono, ljudi se boje onoga što ne poznaju, razumeš, meni su Turci tako drag narod, mislim, imaš svega i svačega, razumeš, ono, u svemu i u jednoj porodici imaš svega i svačega, ne možeš da pričaš o, ja volim, volim moj narod, ja volim, volim narod odakle sam ja, razumeš, ja uvek to pričam, evo, pre neki dan su mi radili ovde intervju i kao, šta najviše voliš, o Srbiji, rekao, pa šta volim, ono, narod, razumeš me, narod, taj mentalitet, te ljude volim, razumeš, ono, isto tako, ono, Turska je interesantno, zato što smo slični smo, vrate, mislim, ne možeš to sada, kao što su e, svi latino narodi, ono, slični, razumeš, italijani, španci, tako smo mi Balkanci i ti, ono, koji smo bili po Turcima, slični, razumeš, ipak smo mi ti Srbi, slični smo sa iz istočne Srbije i južne Srbije sa Bugarima, Makedoncima, nego sa Slovencima, razumiješ? Slovenci da. su ti ono, druga spika, to ti je više Slovačka, Češka, ta neka ono spika, a mi smo ti ono s Turcima, znate. I sad mene pitaju u intervju kao kako bi se zvao, kako bi volao da se zove tvoj lik, a da se ne zove Helsinki. I ja kao istopa ono, Istanbul, brate. Ne znam, meni je ta Istanbul još ono od, od knjige o prokletavlija i, i sve da, to, da. razumiješ, iz Istanbul, čovječe, Stambul na Bosforu, razumeš, Konstantinopolis, to je, to je jedinstven grad, to je nešto neverovatno. I sad to izvode onako, fop, i to Iz stavi gradon, gradonačelnik Istanbula, <laughs> ladno stavi na svoj Instagram, na svoj Twitter i to bude ono, vest, eksplozivna vest, ono, viralno postane i meni ono, hiljade turaka i hiljada turaka kao... Evo, pre neki dan sam za Euroligu odradio razgovor sa 
legendom naše košarke Željko Bradovićem, koji je isto u Istanbulu u zadnjih ono, 4-5 godina trenira tamo Fener. I to je isto ono, odjeknulo tamo kao bomba. Da, 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 da. Među Turcija. Turci su fanatici, razumiješ? Turci su fanatici za serije, su fanatici, njima je televizor ono, bukvalno na tom nivou, mislim, ja sam propustio taj period ono, tih turskih serija, ono, nisam odgledao ni jednu, ali sam čuo da su baš gledane ono, u, u dragoj nam domovini u Srbiji. Da, bio je, da, da, bile su, bile, u stvari ne znam, da, turske serije su bile sa, sko, relativno skoro sa ove neke istorijske, ali tako nešto, nisam ja to odgledao da budem iskan, tako da ne mogu, Suleiman neki je bio. Da, pa nešto, ne, mislim, da, da. to se gledaju u Argentini, samo da znaš, ono, ta produkcija turskih serija, ali oni su bukvalno fanatici, to je naše prvi fan base, Uh, je bio Brazil i Turska za seriju. Da, neverovatno. Neko bi rekao bi čovjek da je Španija i možda ostatak Latinske Amerike koji ne govori portugalski, ono. Da. A koji govori španski zapravo, znaš, ali eto, znaš, Turska, ono, vrlo, 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 vrlo zanimljiv fenomen. Uh, kažeš, živeo si u, u Bukureštu uh, do 2003. godine? Ne, ja sam se iz Bukurešta prebacio u Temišvar 98. Ja sam Aha. u Rumuniji više živio u Temišvaru nego u Bukureštu. Temišvar, je, Temišvar je bio glavni grad e, Banata, Temišvar je bio glavni grad e, južne, jugoistočne Austro-Ugarske. Uh-huh. Znači, po Temišvarom je bio i Novi Sad, seo ta južna Austro-Ugarska i Temišvar je stvarno na Balkanu. Pričamo uslovio na Balkanu ko smo poletski grad. Razumiješ, da. to je bio jedan od cent centara te imperije i tu je bilo i Rumuna, i Mađara, i Srba, i Nemaca, mislim kao i u Vojvodini, razumeš, i Hrvata, i taj banat rumunski, tako da kad se ja preselio iz Bukurešta, Bukurešta je bio monstrum, Bukurešta je bio bukvalno glavni grad Rumunije, znači tu si imao svega i svačega, znači svi iz žive Rumunije su išli u Bukurešt, Bukurešta je ti godina, ono, to je bio divlji kapitalizam, kao i u Rusiji, znači tu se radilo sve i svašta, Nicale su zgrade, pro... ritam frenetični, udaljeno sve, prepuno ljudi. Znači ja kad se vrati u Temišvar, Temišvar je bilo neka oaza, ono, sve je bilo lagano. To je kao recimo, da... aj sad da poredimo Beograd i Novi Sad. Da, da, da. U, nekoj, m- u nekoj moje ono, ili tvoje, nekoj idiličnoj, misli sad je, ne možemo sad da poredimo to jer se to totalno promenilo. Da, Ali sada... recimo, tih recimo... davnih godina kad je Novi Sad bio ono, ok, laganica, Znaš, a Beograd je bio, ajde, osamdesetih, znaš, ono, iz tog živog Beograda, hodiš u Novi Sad, da je sve mirnije i akcenat je drugačiji i ljudi su, ono, ti Vojvođani i u Rumuniji i u, i u Srbiji su mnogo usporeniji, mnogo, i isto je, isto je veoma interesantno, lokal patriote su neverovatne i novosađani i ovi, i, i iz Temišvara ljudi, ono, to se taj lokal patriotizam i ono, baš... Uh, za nas je ono, ja, moja, moja sećenja su u suštini da je Rumunija, Temišvar prvenstveno su bili ono jedna od glavnih tačaka za šverc ono 90. godina kada smo bili po totalnim sankcijama ono, i benzin se dovlači od, 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 od Ande i gomila stvari, sila neka komisiona roba, ovo, ono, sve što si mu kupiš kupovalo se što je do, dovlačeno s te strane. Znam, dosta ja, toga zapravo. Ja mislim da se dosta malo, malo ovo, zna o tome i priča o tome. Ja mislim da, da takve stvari ono, zaslužuju neku seriju čoveče. Verujem, da, da, da. šta sam ja sve proživeo putovaći švercijskim autobusima, šta sam ja sve video, ono, kako su ljudi, ono, znači, brate, to, to stvarno. Ja razmišljam, imam tu par ideja koje, ono, koje mi se motaju po glavi, ono, Vidjet ćemo da će ono, kakve će život, mislim, ne planiram ništa, bukvalno je ono. Da napišeš neki scenariju možda? Ne, ne, ja, ja definitivno imam ono u glavi vrzmaju mi se ono te knjige, jer to stvarno, to su, to su za knjige, razumiješ, mislim. Šta sam ja sve viđao tip, na tim granica, graničnim prelazima, šta se tu radilo, to je ono, neverovatno. A jeste, mislim, Temišvar je, znaš šta, u Temišvar je bilo dosta Srba, ono, i za vreme, i za vreme Austro-Ugarske, i mislim, Čuveni do Sitej Obradovića iz Temišvara, znaš, ono, tako da cela ta priča, ono, Temišvar, tako da ja sam, kad sam došao tamo, malo te nekao da si se vratio kući u Srbiju. Da, Samo da. Samo što nisi u Srbiji, no, mislim, ja, oni su za pre, za vreme Čušesko, hvatali našu televiziju, u Temišvaru se slušala 202, razumeš? Mm, tako da su u Temišvaru je ta punk scena bila dosta, su, dosta su znali, ono, o, o muzici, našoj muzici, Slušali su i ono i, i pekišku patku, i orgazam, i 
baš su ono i preko 202-ke, pričamo o 80-im gde se puštala muzika, tad je čoveče pop, pop muzika, ono mogo si da čuješ sve i svašta, razumiš, ono, na, na radiju si mogo sve i svašta. Tako da je Tako. zapravo vlada džet ima utica i ono i na rumunsku publiku možda nesvesno, možda i zna čovek, nemam predstavu. Naš, A, ja mislim da jeste, mislim, jedan od mojih, od mojih najboljih prijatelja iz Temišvara, Micko, on je, on je naš čovek, mislim naš čovek, on je čovek Srbin, rođen u Temišu, on je studirao u, u, u Nišu i on je ono frik kolekcionar, ne znam koliko desetine hiljada ploča, muzike i on je dobar prijatelj sa Banetom Loknerom o, o, o muzici. Tako da, mislim, što se tiče Temišora, odnosu na Bukurešt, na kulturnom nivou je bio mnogo razvijeni, zato što je bio na granici sa tada razvijenom Jugoslavijom u odnosu na istočnu Evropu. Mislim, to se sad ja. promenilo u zadnjih 30 godina, naravno. Ali, recimo, to je dobra anegdota, prvi koncert uh, Anateme u novosadskog heavy metal benda u, u Temišoru, Anatema, čoveče, ima što na YouTube-u, uh, na stadionu, masa se penje na scenu, to je organizao Micko, masa se penje na scenu i lomi se, puca scena, razumeš, a oni sviraju od Motorheada bomber, čoveče, u, u 91. Ono, u Temišoru, to je bilo ono kao je... Mislim, to je, to je interesantno u tim, ja sam to doživeo, doživeo sam da vidiš ono, k- kad iz, izranjaš iz totalne, ono, totalnog mraka, totalno, i odjednom ti taj kapitalizam nudi. Posle sam to doživeo u, u Berlinu, posle to doživeo u Berlinu, mislim, nisam doživeo, video sam kako je to funkcionisalo, taj čuveni zapadni Berlin, da je u to stvari bio izlog istočnoj, istočnom bloku, razumeš, da su tu, ono, ali to je bila oaza, Razumeš. Da, 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 da. Zanimljiv je taj, vidiš, zanimljiva je ta, ta, ta formulacija da je uh, zapadni Berlin bio izlog istočnom bloku. Znaš. Pa jeste, čovječe, tako je Rumunija, recimo u Rumuniji ti si mogao da odneseš, mislim, ja nisam, to, je, to, je, to su već 90-te, ali ja znam te priče tih 80-ih, šverceri, ti naši ti odneseš, ono, prodaš farmerke u Rumuniji koji si kupio, ili, to je ono neka priča trst, znaš, da, ono. Da, 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 da. E, sad ti odneseš te farmerke u Rumuniji, ono, koje, ono, nigde bi, nije bilo farmerka, razumeš, to ti samo, ono, deca, lo, ove, Deca partije imaju kintu za to i s tim farmerkama platiš stan pola godine. Da. Sad odneseš tri para i ti si bog, razumeš? Čovječe, nije bilo žvaka, nije bilo, e tako isto bilo u istočnom Berlinu, razumeš? Da. Imaš dobar dokumentarac na YouTube o, o, o liku iz Srbije koji je ono ist, sa jugoslovenskim pasošem putovo iz istočne Nemačke u zapadnu Nemačku, ne znam da si čuo za to. To je ne, fenomenalna ne priča, oni su bili kraljevi, razumeš? <laughs> On je švercovao, znači njega je ono ubio ta unifikacija Nemačke 90-ih. <laughs> A šta, moglo je sa jugoslovenskim pasošem u to vreme da se prelazi ta granica? Pa kako da ne, da, 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 to, je, to je bio... To je bio naj... Ja se sećam koliko su se krali pasoši u Rumuniji, zato što si ti sa jugoslovenskim pasošim, mislim, to ljudi naše generacije znaju, razumiješ, ti si bukvalno, to je jedini pasoš u to vreme gde si ti mogao da u Rusiju, iz Rusije da se vratiš u Beograd i da odletiš za New York. Da, da, da. To je bilo, mislim, tadi ti godine Jugoslavije je bilo ono vrvište, svega i svačega je tu bilo. <laughs> ne, znam za moć jugoslovenskog pasoša svoje vremeno, rođen sam ja u toj SFRJ, znaš, ali nisam znao konkretno tu priču za istočni blok, ali sam znao da je naš pasoš crveni, pašo, pasoš čuveni, svoje vremeno nosio veliku vrednost. Tačno oliko koliko danas ne nosi nikakvu vrednost. <laughs> pa dobro, mislim, danas je bolje nego 90-ti. Znači. Pa to da, 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 to, da što <laughs> Čuveni nije... plavi, čuveni plavi iz 90-ih je bio ono... Da, da, to, ja sam da. mogao sam u Rumuniju, mogli smo u Rumuniju, mogli smo u Albaniju, u Bugarsku <laughs> i da. u Mađarsku. Da, kad, ve, kad već pomenješ Albaniju, sećam se da sam putovao nešto severnim, severnom Albanijom, snimao sam neki dokumentarni serijal tada i da su mi stariji ljudi, baš iz severnog dela, podno Kosova, podno Prokletija, dole govorili kako su oni zapravo za vreme Envera Hođe svi okretali antene ka Jugoslaviji, hvatali su zabavni program Jugoslavije. Znači, tamo su se primile sve ova, sva ova muzika i tako dalje, koja je imala te primese istočnog melosa iz Turske ovoga i onoga, se strašno dobro primila na severu Albanije i da je ogroman kulturološki uticaj, zato što za vreme Envera Hođa su tamo imali ono tri kanala koji su bili komunistička propaganda samo, naš. I onda e, tako da je sličan uticaj kao što je imala Rumunija, tako je i severna Albanija pa isto je, imala. Isto je Rumunija, isto je i Bugarska, čovječe, ti možda pogledaš što sa, za, za, za mlađu publiku, ono to je neverovatno, ti možda pogledaš taj koncert Lepe Brene, čovječe, da, u, da, u, u Sofiji, e, ono kad ceo, ceo stadion peva, ono, ja sam Jugoslovenka, znači, aj sad ti odpeva to neku Sofiji, razumeš, ono, to isto je isto bilo u Bukurešću, to je isto u Temišvaru, mislim, 
Bio si, bila je, bila je ozbiljna, ozbiljna, um, ozbiljan utjecaj. Mislim, prečeli smo ja i ti pre o tom čuvenom poljskom tribute albumu Jugoton. Znači, ja imam dosta prijatelja poljaka, muzičara, pankera i ovo. Znači, to je takav utjecaj imalo ta jugoslovenska punk muzika na sve njih da je... Kako se... Uh, pomenuo se da si do 2003. godine bio zapravo u Rumuniji, da si posle toga otišao u Berlin. Ono, kako se završavaju te rumunske godine, u stvari? Rumunske godine. Godine u Rumuniji. <laughs> da, rumunske godine, ono... Godine, godine mog studiranja veterine. Pa znaš kako, ja sam, um, sve mu dođe kraj, ne? Da. Ja nisam video budućnost, ja sam, mislim, znao sam da se neću vratiti u Srbiju, jer je ono, to su bile te godine, znači posle bombardovanja, posle ono, ubistva Đinđića, sve je ono, mislim, kre, završio se 5. oktober, ali video sam da, ono, nema nazad, što se mene tiče. Da, jer rekao da. sam ti, ono, od malena sam bio taj neki free spirit, sve mi je bilo tesno, malo, i e, pa ništa, posle fakulteta sam se zaposlio kao veterinar u Rumuniji, zaposlio sam se u veterinarskoj apoteci i nikad neću da zaboravim e, kad mi je ušao čovek, stariji čovek, stariji čovek koji je bio profesor na fakultetu i koji je bio skroz razočaran, tad sam prvi put čuo, čuo ove konspirativne teorije zavere i sve to, to je bilo... A to su bile moje godine, ono već žešće pankerice, mi smo već prestali da jedemo meso, ono, krenuli se, znaš ono, to je sve ideologija, znaš kako je cela ta priča. Da, da. Sad meni dolazi taj... Čekaj, ti si bio straight edge. Ma ne, daleko od straight edge bože da, moj, kakav straight edge, <laughs> suprotno od straight edge ali ono, koketirali smo sa vegetarijanstvo, mm-hmm. znači koliko se moglo u tim u tim uh, u tim uslovima znači ono da da ne jedeš samo krompir i pasvi da, da, ali da, da. to je više bilo ideologija seća se ono i tad ulazi u, u tu apoteku čovek kažem ti ono stari ono čovek i pričamo o tome i on je čovjek pravi veterinar on je profesor bio a bio je veterinar i onda mi on priča o tome da on životu nije jeo meso on je bio uh, lakto ovo vegetarija znači jeo je mleko i onda mi je pričao neke neverovatne priče, ono. ali sećam se da mi je izrecitovao pesmu Krava od Jesenjina. E, on je to tako izrecitao, ono, bukvalno sa suzom u očima, to je ono meni bilo, e, to je bio, jer ja sam se malo razočarao u, u veterinu i u veterinare, zato što ti ne možeš kao, kao što sam razočaran u, u, u lekare i u celu ovu farmakoindustriju, razumeš, jer je da, profit da, da. iznad ljudi, tako da, Razočarao sam se malo, ne malo, nego malo više i onda sam upoznut takvog čoveka, mislim, postoje, nisu nažalost velika većina, ali postoje i veterinari i lekari koji ono prvo gledaju pacijenta, a tek posle profit, ali oni su nažalost umanjeni. Ja. Tako da kad mi ovo izrecito to od Jasenjina, ja sam ostao onako kao, ne mogu da verujem čoveč. I ja bi sada pročitam tu pesmicu, ono, ne znam, Ajde. pošto ljudi znaju Jesenjina, ali ovo je stvarno krava i evo, sad ćeš da čuješ. Uh... Sergej Jesenjin by Darko. <laughs> krava. Krava. Oronula. Ispali zubi. Rogaju je od godina mrk. Tukao gonić je grubi i tjerao poljem u trk. Ne mari srce za buku. Miš grebe u kutu svom. Žalosne misli je vuku za šarenim teletom. Ne, nema radosti više zbog srca, zbog sina u srcu tom. Sad vjetar kožu mu njiše na kolcu pod jasikom. I sama sudbinu težu može doživjeti još kad vratio je konopcem ve svežu i odvedu je pod nož. Žalosno, tužno, bez varke, u zemlju će zabiti rog, sanjajuć bijele šumarke i travnjak sred luga svog. Ma? <laughs> wow, n- znaš... Ono, dok, sad dok, ono, u, u prvobitni, ne mislim, zaista je genijalna, viš, ostao sam bez reči, ovaj, zaista je genijalna, ono što me takođe tu dodatno oduševljava jeste to majstorstvo, ta umetnost umeća prevoda dobrog, posebno kad je poezija u pitanju, znaš, znači, to je svojevrsna umetnost takođe, u čijem, pre, u čijem prevodu je ta pesma, ali imaš tu? E, ovo je, ovo je, ovo je, Preveli su Dobriš, Dobriša Cesarić, Zvonimir Golob i Gustav Krklec. Ovo je August Cesarec izdanje iz Zagreba 1973. A konkretno ovo je preveo Krklec. Mm-hmm. 
Sjajan, znaš šta je, Senjen je ono, mislim, Rusi, to je ono, slavenska duša što bi rekli, ali ova, ova pesma je za mene, ono, mislim, to je 1915. godine, znaš, da, ono, mislim, da, to, da. to je jedan interesantan podatak da je tačno pre 100 godina isto slično bilo, kao i danas, ono, taj nivo svesti, znaš, ono, kao zdrava ishrana, e, životna sredina, e, mislim, znaš, ono, čak da je Adolf Hitler bio vegetarijanac, ja. razumeš, oni su sve to bilo, ono, u, u tim, i tako da, ali ta interpretacija tog čoveka koji je meni, on recito tu pesmicu, to je nešto bilo što je meni, ono, kao... Ostavio jedno, dubog trag. To, ostavio baš, onako, dubog trag i, i bukvalno nisam mogao da se bavim veterinom kao, ono, poslom. Mm. Znači, da, da. ja i dalje, ono, mislim, obožavam životinje, meni su, evo, imam u planu sarađivanje sa asocijacijom, ovi su ovi medvedi iz Pirineja, oni, r, uh, on, to, oni se repopularizacijom, uh, nastanjivanjem uh, Pirineja medvedima, ponovo, i to su, to im je krenulo za rukom, uvezli su medvede iz Slovenije. Wow. Su, bukvalno španci su istrebili medvede, istrebili su sve, mislim, Španj, srednjovekovna Španija, ono, kad su pre otkrića Južne Amerike, oni su bukvalno posekli sve šume da naprave brodove, razumeš? Da, 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 A lov, da, da, da. ono ja ti ne pričam, razumeš? Da, potpuno Tako. zaboravljam na taj kolonialistički moment tih zemalja i znaš, koliko je to zapravo bio i svojevrstan industrial, proces industrializacije koji je uzimao danak na životnu sredinu. Ono. To sam potpuno nekako smećem, uvek to suma. Pa da, ali mislim, zavisi ko, mislim, to si ti, ono, ali ima da. ljudi koji, veruju mi, u Južnoj Americi, ono, i dan danas, posle toliki godina, ono, ne mogu da smetnu baš sa uma. Pa <laughs> dobro, da, zato što, je, zato što su oni direktno doživljavali taj zulum, ono, da kažeš, na svojoj koži, znaš, španske, ono, armade i kao, na špan, španska kolonija je ipak bila ogromna, tako da, ove, ljudi koji su bili pod direktnim uticajem, mi smo ovde bili pod uticajem austro-ugarske i uh, turske, znaš, a, ove, ove, Španija je tako kođe, ali znaš, kad razmišljam u tom kontekstu medveda, nikada mi ne bi palo na pamet da su zapravo istrebljivane šume zaradi izgradnje brodova, ali sad kad kažeš, ima smisla. Da, 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 mislim, to je neverovatno, neverovatno. Da. E sad, rekao si da si do 2003. godine bio u Rumuniji i da se tu završavaju tvoje rumunske godine na neki način, godine u Rumuniji na neki način. Pa na neki A, način i... balkanske godine. Znaš. Balkanske, da, i odlaziš, odlaziš u Nemačku. Pa da, mislim, kao pravi ono Balkanac, gde ćeš ono, znaš, ono, <laughs> gde ćeš nego gastarbajter, ono, gde ćeš nego u Nemačku, ali ja sam moj odlazak sasvim bio ono drugačije prirode, uopšte nikakav ono e, gastarbajterski put, nego čisto, ja uvek to kažem, ono, ja sam klimatski imigrant, ono, ja se zajebavam ovde, ja sam klimac, klimatski imigrant, jer ne. normalno, ono, naši ljudi s naših prostora idu, ono, neka Norveška, neka Nemačka, neka Kanada, a meni je to posle Nemačke, tako sam ja, ono, krenuo, ali nisam krenuo u taj neki Frankfurt ili taj neki, ono, München, Stuttgart, <laughs> nego ne. sam otišao u Berlin, nije otišao sam u Berlin, ono, zahvaljujući nekim Nemcima, sve to ta neka punk connection, mm-hmm. i sad možda zamisliš, ono, da. ne znam, to je da. pričamo pre 16, 16-17 godina za mene koje je sad, sad dolazim iz Bukurešta, znači ono to je Temišvara, to je i dalje bio neki ono mrak i dalje neki mrak u odnosu na takve gradove, jer ja da. znam ono verovatno 80-ih godina cela ta ekipa koji su išli Amsterdam, London, ovo, ono, nama su se ta vrata zatvorila, mislim, meni prvo, posle si ti, ono, došu te godine, gde bukvalno nigde nisi imao, ako si išao na Pepsi Siget, to si, ono, video si, a nama je ništa, ono, šta je stizalo, razumeš, u Srbiju. Ja se sećam, da. ono, zadnji koncert, propušteni koncert Napalm Deta u Beogradu, <laughs> 91. to je propust, ono, bio, ja nisam bio na taj koncert i onda više nikad, do neke 2005. u Barceloni, kad sam ih vidio dva puta, u, 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 tri puta u jednoj godini. <laughs> da, ja, sam, ja, sam, ja, sam u, ja sam dva puta u Srbiji gledao Napalm Death, jednom sam ih gledao na Exit festivalu i jednom sam ih gledao u Domu omladine su svirali. Ali to je već kasnije, ono, pričamo... Da, da, kasnije, kasnije, ja kasnije, ti pričamo kasnije, ovo pred, ono. Ono, kad su bili ja u prajmu, da. Dolazim, dolazim u Berlin i, ono, Berlin ti godina je bilo... <laughs> opis, opis uh, Berlina je, ono, uh, roditelji su na odmoru i ostavite samog, ono, ali ne u stanu, nego u gradu. Da, 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 da. svugde gde odeš, svugde su žurke, parkovi su prepuni ljudi sa svih strana... Mislim, nešto neverovatno. To je tek bio kulturšok. To je tek bio pravi ono kulturšok gde sam ja ono video da 
ulje. Ovdje je sve moguće. Znaš ono kao. Ovdje je sve moguće. I odno sam brzo tu skontao ekipu. Tu se moja ljubav prema performansima pozoriš tu filmu, ono, izašla na to neko vidjelo. Mislim, to je sve bio totalni underground, razumiješ? Da, da. Snimali su se filmovi, eto, recimo, nisam pomenuo malo pre, ono, dok smo pričali na akademiji u Bukureštu, da sam ja tu u stvari provalio Makaveva, da sam provalio Žiku Pavlovića, ceo taj crni talas, ono, ta neka kinematografija koja je bila, ono, mogla se poredi bukvalno sa tom nekim francuskim novel vagom, cela ta, razumeš, mislim, taj film, ti francuski filmovi koji su inspirisali ove naše, ali ipak, pak ovi naši su im davali tu neku dozu i Tako da sve to naše, e tako smo ono kratkometraže filmove ono počeli u Berlinu da snimamo nešto surrealizam totalni, mislim svi smo se mi palili na Bunjuela, mislim svi pričam da. na akademiji ti ljudi, ono taj andaluzijski pas i sve to je, to je bilo, iako je to snimljeno sto godina pre, da, 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 da. ali ti neki kratkometražni filmovi koji smo radili u Berlinu to je baš bilo onako s ljudima, s nekim amerikancima, nekim francuzima, ludacima, pa nekim nemcima, ono stare hipici iz Berlina, mislim to je bio neki amalgan svega i svačega, razumeš, verujem, to je u meni ono, ok, sad je sve moguće, razumeš, ono, bukvalno kad te nekako puste, znači završio si, bukvalno se nekako, ok, diplomirao sam, sad sam doktor, Znači, on imam diplomu da sam doktor, evo, sad ja to sad fino skidam beli mantil, stavljam sve u neku fioku i ono, okej, tad sam ono istetovirao ruke ovde i rekao sam, okej, sada, sad, sad znam da ću da živim onako kako ja hoću da živim, ono, po mojim pravilima. To sam tad, u Berlinu sam to skontao da, da, okej. Koliko si godina imao tada? Pa, znaš šta, ja sam... Veterinarski fakultet je dosta dug, šest godine fakultet, onda sam ja upisao magistraturu, 20, 18, 27, 26, 27 godina sam imao. To je ta čuvena 27. godina, godina preloma. Pa, znaš kako, mislim, to je, ništa nije slučajno, razumiješ? Da. Ne znam, ja da sam, najverovatnije, ja pričam ovim mojim prijateljima odavde iz Barcelone, iz Nemačke, Francuske, Italije, rekao ljudi da sam ja, u osamnesti bio ovde, verovatno ne bi sad bio i pričao s tobom, razumiješ, jer si imao svega i svačega i bili su, ono, te lude godine koje sam ja u Rumuniji, ono, te kaljenje i to, sva sreće, sad sam zahvalan na svemu tome, razumiješ, celo taj neki put, inače da sam ja, ono, sa osamnest bio u Berlinu, bože moj, znaš ti šta je to, ono, mnogo opasno. To je ona mašina sa početka priče, odbojnici. Da, 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 sve to, sve to stoji. Tako da je Berlin, kažem ti, bio veliki kultur šok. Tu sam video te performanse, znači, koji su ti godina... Ja sam u Temišvaru, u Temišvaru smo visili u pozorištu. Znači, pozorište je bilo, prijatelji su onoj predstave radili i visili smo u pozorištu. Video sam brdo predstava pozorišnih i svega toga, ne samo klasično, nego i moderno pozorište. Ali, prijatelju moj, kad ti vidiš performanse... To je već druga priča, razumeš, festival performansa koji su organizovali neki letonci, sećam se, to je bio putujući cirkus čoveče. To je bilo, uh, hardcore, u pravom smislu reči, razumeš, i to je meni ono otvorilo ovako, razumeš, ono, horizonte. Da, performans je vrlo specifična forma, ono, umetnička koja je ona uvek kontroverzno nekako dočekivana. Jedna strana je oduševljena, druga strana je dočekujena nož, ali nekako ja sam isto uvek voleo taj performans. I kod nas ga je bilo dosta, ono, mislim, Marina Abramović kao kruna, vel te vrhunac, ono, performansa prvenstveno, ali unazad i čak undergroundu, kad gledamo, imali smo i Beogradu Džonija Rackovića, bio je pre rata, jel te, ovaj, Satan Panonski, čuveni i tako dalje, znaš. Sad ne znam koliko je ta priroda performansa bila drugačija u Temišvaru koji si gledao u odnosu na ovu našu je. Čak i pre toga, pre, mislim, Marina Abramović, ona je čuveni ovaj zagrebački performer čoveče Tomislav, kako se preziva, jao, kakav lapsus čoveče, on ti je, on ti je, on je u filmovima tim iz 70-ih, oni njegovi čuveni filmovi. Ček, samo pogledam ovo, pa, pa, Jer ovo je stvarno interesantna priča o tom čoveku, ono. Samo molim te, o Tomislav. On je umro pre par godina. Gotovac. 
Tomislav Gotovac čoveče. E da, Tomislav Gotovac, on je fenomen. Ja ne znam da li je to on i onaj film, da li je to onom filmu Plastični Isus, da li se on pojavlja u tom filmu čoveče. Ne znam da se čuo za taj film. Zaiste ne bih znao, ne, ne, ne znam, ne znam. Izvini, on plasti. Samo pogledam da li se on pojavlja u tom filmu. Da, 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 Tomislav Gotovac, da, da, da. To je Lazar Stojanović, režiser, to je 71. čoveče. Taj film je bio zabranjen do 1991. E, taj Tomislav Gotovac, on ti je bio čovjek performans, razumeš. Ali dobro, mislim, to je bilo, uvijek je taj performans bio u uskim tim umetničkim krugovima. Nikad to nije bio neki mainstream, razumeš, jedini mainstream je ono Marina Abramović, ali kad je već postalo ono, mislim, što je sada, mislim. Ja znaš kako, ja sam i dalje imam taj neki ono pankerski duh, ali više ne mogu ono da, ne mogu da sudim ljudi, jer svi imamo neki neki put naš, svako ima neki ono, nalazi neki smisa u nečemu što ja ne moram da se slažem, razumeš, ali svako ima svoje, razumeš, recimo ja sam sad, pričamo sad o čemu pričamo i sad odjednom evo da se vratimo sad u sadašnje vreme, ja sam jedna veoma ono popularna javna ličnost koja radi za Netflix. Misliš šta je Netflix? Znaš? Da. Tako da svako ima neki svoj ono, ali eto recimo ti performansi, to je meni ono dalo takav, takav, to je bio takav stimulans da je to bilo nešto nevjerovatno. I dakle, te performance si posmatrao zapravo u Temišvaru, ali ti nisi aktivno glumio i bavio se svojim ovim današnjim pozivom za vreme tih godina u Rumuniji. Nego si ih zapravo otkrio ponovo u Berlinu. Pa znaš kako, u Bukureštu sam sa ovim drugarima sa akademije radili smo ono kratkometražne filmove. A radili ste u Bukureštu isto? Da, 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 pa da, pa da. Uvijek je to nečega bilo i u Temišvaru uvijek je bilo ono tih koncerata i tih predstava, uvijek si ti bio tu, ono visio si, nisam se, jer sam imao druga posla, ta pankerska posla što bi rekli ono, znaš, tableja i to ono, konzument, znači ono, to je taj problem u tim svim, recimo i u Berlinu i sada u Barceloni i ja imam to neku teoriju, znači da ti konzumenti koji dođu i odjednom nestanu ovi koji su kreirali to, razumiš? Nestanu, stope se, a ovi konzumenti oni bi samo da konzumiraju, jer je tako konzumersko društvo, razumiš? Ja sam iz tog konzumenta prešao Kad sam došao u Berlin, prešao sam u te kreativne ljude koji su, mislim, uvek si imao tu dozu kreativnosti, mislim, znam da znaš o čemu pričam, ali si uvek kao nešto te, ajde, to će neko drugi, to je taj mentalitet, znaš, dok si to u Berlinu, ono, kad sam vidio, pa to mogu i ja, ono, znaš, imao si, jer to je ono što sam ja objašnjavao ljudima tamo, ti ne možeš, ono, ti možeš, ako si stambeno obezbeđen, Ako imaš ono neku potporu, ok, ti možeš da se baviš umetnošću, a ako ne, ono, vrate, ti ćeš da, da bukvalno na kori leba da živiš u Rumuniji, u Srbiji. Da, da, Dok da. Dok tamo ti si mogao da radiš za vikend u nekom baru, e, da zaradiš 150 evrića i ono, mogu si samo za vikend da radiš, razumiš? A u ostalom da ti posvetiš vreme, e, tako da sam imao tu sreću da sam mogao da posvetim vreme sebi. I tu sam se vratio na moju staru ljubav, crtanje, preko tetovaža. Tako da sam ja godinama... Znaš, imaš ta priča, ono, kad odeš u Hollywood, kad odeš u Los Angeles, ono, da je... Ono, odeš u restoran, ono, konobari su glumci, kuvari su scenaristi, znaš, ono... Da, postoji taj stereotip, jak, da. To je taj stereotip i to je to uvek ta priča, ono, backup job. Znači, to u glumci, ono, to je taj backup job, uvek mrožnije što taj plan B. Meni je backup job bio još jedan od mojih hobija. Znači, tetovaže, ja to nisam shvatao nikad kao posao, kao ništo glumo, ne shvatam kao posao, razumiješ? Meni je posao, evo sada me pošeljaš da idem tamo, ne znam, da sedim u kancelariji, da u najboljem slučaju, u najgorom slučaju da vozim kamione, razumiješ? Da, 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 da. To mi je posao. Da, da, da. A tetovaža mi je bila ona još jedan vid za jebancije koji se tih godina, pričam opet pre 15 godina, kad sam se već doselio ovde u Barcelonu, kad sam počeo da radim, da se bavim time, da zarađujem za život time, dosta se dobro zarađivalo. Aha, znači ti si zapravo razvio 
taj zanat, da kažem, odnosno umetnost tetoviranja u Berlinu, ti godina u Berlinu zapravo. Koliko si dugo bio u Berlinu? Pa znaš šta, u Berlinu sam, nisam ja nešto mnogo dugo proveo, to je bilo možda do godinu dana, do godinu dana u Berlinu, ali veruj mi, to je bilo tako intenzivno da se meni čini da sam ja, znaš, živeo dosta duže tamo, jer je stvarno grad je, grad je kao prvo ravan, Znači, biciklo možeš svuda. Ja sam veliki ljubitelj bajsa, ono, svog gdje idem bajsom, čak i u Barceloni, ono, godinama već koristim bajs. Tako da si, ono, znaš, grad je ravan, u Berlinu, ono, tamo se ljudi pokaju u Njujorku, mislim. Ono, ili si, kad si u Bronxu, sediš u Bronxu, razumeš? Tako je, kad si u Kreuzbergu, sediš u Kreuzbergu, ono, eventualno odeš do Friedrichsaina, odeš u Neukon, I ne ideš dalje, razumiješ, odeš možda tamo u Prenzalovberg i to je ono druga strana, ali to je to, uglavnom si u kvartu. Zato što nisi imao potrebu da ideš negde dalje. Pa nemaš, ono, kad ti uđeš u jedan kvart, tu si, ono, pogotovo taj, znaš kako je, ono, mislim, ti delovi grada, ono, Kreuzberg, ono, ja sam iz Kreuzberga, ponosi se time, tu živim i tu radim, ono, staću drugi deo grada, ono, jer to su dovoljno velike delovi grada da ti je, ono, sasvim dovoljno. Ali nama je bilo to interesantno, razumiješ, ono, pogotovo na bicikli, ono, čoveče, ti odeš, ono, kruzuješ gradom, ono, s jedne strane na drugu, a svega 24 sata dnevno ima dešavanje, razumiješ, koncerti, non stop, šta god hoćeš, razumiješ. Čekaj, ti govoriš nemački? Pa to je ono, to je nemački, bukvalno u Berlinu ti ne treba nemački. Bukvalno to, ono, svi, ono, pričaju engleski. Nemački, razumem, misli sad mnogo manje, to vreme dok se živeo tamo razumeo sam zbog preživljavanja, razumeš, kada odeš u prodavnicu i vamo i tamo, ali ne, ne pričam Nemački. I posle godinu dana u Nemačkoj ti odlaziš zapravo za Barcelonu gde živiš i dan danas? To je bilo spuštanje, vraćanje jug. Tu sam provalio definitivno da sam južnjačka duša i da mi taj sever ono sve manje i manje odgovara i kad sam došao ovde, ono, to je bio neki povratak nazad u u, u mom ličnom iskustvu, ono, neka e, stara juga, ono, kakva bi bila juga da nije bilo, ono, svih tih ratova i toga, razumiješ? Da, ko zna, na šta bi bilo kad bi bilo, ono... Šta je... bi bilo kad bi bilo, to nikad nećemo saznati, to, to je ona pitanje. čuvena, razumeš, ono, prečajući kao ljubitelj košarke, to je ta čuvena, ono, enigma koja je ostala, ono, za pokoljenja, šta bi bilo te 92. u Barceloni da je američki Dream Team igrao protiv našeg Dream Teama, razumeš, košarkaškog, <laughs> ali je bi ga to nikad nećemo saznati. Ali ostaje nam da maštamo. Ostaje nam da maštamo, evo ja sam baš pročitao fino, fino, fino delo ovog Marka Vidojkovića, ono, hvala vam ni na čemu ili tako nešto. Da, 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 da. Gde pominje, ono, science fiction Jugoslaviju, ono, to me je baš onako malo, znaš. Dakle, godine, godine u Barceloni. Ja osjećam dužnost, pošto su već godine u Barceloni krenula moja glumačka karijera i to je krenula... Polako, zato što sam ja ono bio u toj nekom komfort zoni, tetovirao sam, tu su bili ono, e, živo sam u nekom paralelnom svetu, nikad me nije ni zanimao taj mainstream nešto mnogo. I onda moram da, kad već pričamo o glumi, ne mogu, a da ti ne pročitam e, odlomak e, iz knjige mog omiljenog glumca, razumeš? Ono, ja uvek kad ljudima kažem, kao koji su tvoji uzori, ono, glumi, rekao, pa znaš kako, ja imam e, kao, ja mislim, i svi, ono, glumci te neke generacije e, e, odrastalo si, gledao si kuma, gledao si e, Apokalips Now, tu je Marlon Brando, razumeš? Ono, neosporni Marlon Brando, a za sve nas sa teritorije, ono, bivše Jugoslavije, ja mislim da je ovaj čovek, ono, Samo pokojiš ovu sliku, to je Pavle Vujisić, ono ti ne vidiš sada, ali znači, meni je to legenda, razumeš, jer tu ću se sad, posle ovoga ću se nadovezati na moj lik, ono, u seriji i ceo taj, ali ovo moram ti pročitam, zato što je ove knjiga, posle Fajronta knjiga o Paji, koju je napisao Aleksandar Đuričić, i ovaj deo počinje ovako, znači, Kaže Paja, ono kao, ne mogu da kažem da prezirem glumu, ali ne mogu da joj priznam status koja ona uživa u društvu i umetnosti. 
smatram da je to toliko daleko od umetnosti da u stvari i nije umetnost. Čak mislim da čovjek koji je nešto malo iznad mediokriteta može da bude glumac. I to izvarendan. Bolji od mene i od mnogih s kojima dejstujem. Kad god sam izlazio iz bioskopa i smejavao sam Gretu Garbu, Kena Majnarda. I sad, ovo priča, ovo je sad u ovom, u ovom drugom deliću, pojavljuju se još jedna, dva meni veoma draga ono, lika jugoslovenske kinematografije, Rade Šerbeđija i Žika Pavlović. Aha. Žika Pavlović... I taj čuveni ono punk film kad bude mrtav i beo, <laughs> ono i rade uh, Living Legend. I sad kaže, kad god bi dolazi u Beograd, rade Šerbeđe je svraćao kod svog prijatelja Žike Pavlovića. Žika ga je vodio po ateljejima beogradskih slikara i na pasulj kod Pavla Vojsića. Tamo, na tom splavu, uživao je da pije rakiju i čuti pored ta dva filmska diva. Znaš, znaš li zašto je Vojsić naš najbolji filmski glumac? Pitao ga je jednom Žika. Znam da je najbolji, ali ne znam zašto, rekao je Rade. Pa zato što ne ume da glumi. <laughs> Odnosno, ne želi da glumi. Pogledaj ga u totalu. On samo hoda i ništa ne čini. Ali kad dođe krupni kadar Burazeru, onda ga gledaj. Tada vreme za njega stane. Ništa ne postoji osim njega i kamera u tom času. To jest, ni kamera ne postoji. Samo njegovo lice i oči zagledane negde u daljinu. U svemir, verovatno. Kad to naučiš, i ti ćeš postati filmski glumac. Znači, meni je ovo, o, 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 ovo što sam sad pročitao, razumeš, to je bukvalno ono, kad sam ja, kad sam ja shvatio šta je biti glumac. Znači, da. meni je to bukvalno ono, ja sam rekao, ok, jer znaš kako, sujeta, pričamo o toj čuvenoj <laughs> sujeti među glumcima, među pevačima, među svim ovim eh, sedma ta umetnost, E, uvek, i to sam video lično hiljadu puta, uvek ono, kad su pitanju ono, glumci uvek traže više, traže više teksta, traže da se oni istaknu, da oni pokažu da mogu. Da, da. I onda u stvari ti vidiš tako neke glumce kao Pavle Vojsića, kao tog Marlon Branda, kao tog uh, Anthony Hopkinsa, kao te, recimo, evo, čak i Bud Spencer, čovječ. Bud Legenda. Spencer koji je legendarni Bud Spencer, koji su svi ono govorili, ma daj, kao Bud Spencer, ono. Pa čak čovječ, evo, pogledaj za modernu pop kulturu Arnold Schwarzenegger, čovječ. Pa to ti je jedini, ono, glavni glumac koji je jedina rečenica je Asta la vista baby. <laughs> Zoveš, ono, to je blockbuster. I legenda, i legenda. Ali to je to. E, I, tako i, da... I, I'll be back. I'll be back, I'll be back, da, da, ili on mislim Conan je, e, e sad, sad to meni, jer, ajmo da se vratimo, ja sam naturščik, razumeš, ja sam naturščik koji kad sam ozbiljno shvatio poziv glume, ja sam se fino upisao ovde na, na časove glume u Barceloni, odradio sam brdo tih master klaseva, išao na, 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 na časove sa casting direktorima, odradio sam ono acting in English i znači ozbiljno sam uzeo sam Stanislavskog, uzeo sam Strasberga, uzeo sam, pročitao sam ima sve te knjige ovde, počeo sam ozbiljno da gledam, ali praktičan rad je meni ono, pogotovo ovih zadnjih četiri godina na, na seriji, mi je dao znači onako input, žestoki input. I ja tu sad sve i svašta vidiš, razumeš, ono imaš, nemam pojma, meni je kako to novinari definišu tebe bolje nego ti samog, razumeš, da, to je da. ono vaš posao, razumeš, ono da ti definišeš uh, uh, glumca, pevača, umetnika, šta već. I onda su meni na jednom intervju u Kolumbiji, mene pita novinari, reci mi Darko, kako je to biti fizički glumac? I ja se to ono kao, fizički glumac? Aha, pa dobro, mislim, fizički glumac je e, znati biti prisutan, <laughs> ono, znati slušati, znati reagovati. I u stvari to jeste, ljudi znaju da prepoznaju to. Ja se i dan danas čudim, znači mislim, sad mi je ono malo jasnije, zašto taj Helsinki koji je u prvim, ono, u prvim sezonama bio tu neki sekundarni, mislim, član bande, sekundarni lig koji je dobijao sve više i više na teretu, a nema, nema ono metre, metre ono teksta. Da, Nego su da. to ključne rečenice i, i to je to, razumeš. 
Zato što je celokupan taj kontekst zapravo važan. Ono, nekada je, kako se kaže, less is more. I, 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 i prazan prostor je takođe prostor, znaš, koji govori ja puno. Ja mislim da, ono, da je uvek manje, manje je više. Znaš, ono. Da. Nekad je i više, više. <laughs> nekad je i više, više, sad zavisi šta. Da, da, da. da, da, da. <laughs> Čemu pričamo, ali ja ali nekako... Ali što hoćeš da kažeš, da. Da, ali, ovaj, ali nekako pričamo o toj, o toj umetnosti, o tom... Ne znam, meni su recimo uvek te kratke pesmice mnogo, evo kao recimo Jaseninova, pa te to gurne, vrate, pa ti sad razmišljaj i o tom šarenom teletu i o toj kravi sa mrkim rogom. Da. Znaš, nekako su mi recimo te čuvene, ja se uvek setim te serije, meni za mene jedna od najboljih serija jugoslovenskih, više od igre. Mm-hmm. Znači, više od igre je ono, znači, bukvalo ta slika te predratne Srbije, kad Pavle Vujsić ono, ima konkurs... Uh, u uh, laganju i sad on kad objašnjava kako će svi ljudi gledati u jednu kutiju kako će, i sad jedan taj gest koji on, ne znam da li se sećaš ti toga ili da li, ali ako pogledaš tu, tu scenu on ovako, znaš, ako pokazuje šipak i tu umre, razumeš, ono i ostane taj šipak i sad ulaze Nemci i sad ovaj, ovaj pokušava da, 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 da mu one, taj šipak, o, o, to je taj rigor mortis, on je mrtav i ostajete. Znači to su tako ti detalje fizičke glume da je to nešto neverovatno, razumeš? E, sad... Ili recimo Marlon Brando u onom uh, Apokalips Now, mm-hmm. razumeš, kad, kad on izlazi izlazi iz senke i ono i kad češe onu ćelu njegovu, to, to, to ti ostaje urezano, razumeš? Sad ti ne znaš ono šta je rekao, Ne mora da pamtiš, ali ostaje ti ure... Ili ono sa kumom, kad on mazi onu mačku, razumeš? Kad... Da. To su te neke fizičke aktivnosti koje su mene impresionirale uvek. I recimo, cela... Ja sam se... Mi smo se bavili, imali smo grupu pozorišnu i radili smo lutkarsko pozorište i radili smo pozorište Senki. Ja sam posle radio, jer mi uvek bilo interesantnije maske, jer imamo se radio, sam performanse neke gde smo s maskam uvek pojavljivali se i, I Senke, pozorište Senki. Da ti nemaš ono direktan kontakt s publikom, nego ostavljaš publici malo ono te mašte, razumeš, kao kad ti uzmeš da čitaš knjigu, pa ti ono. Ali to je zanimljivo, znaš, da uvek ostaviš to, da publici da malo domašta. Znaš, da, 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 da je... publika zapravo svojom imaginacijom ispuni taj prazan prostor, pa tako to... što ti ograničen prostor ostavljaš njima da ga ispune. I to je ono gde ti zapravo publiku uključuješ kao aktivne... A, ovaj, tvorce tog umetničkog dela. Znači. Pa, znaš šta, to je, mislim, sad, evo, recimo, ja se vratim na jednog ono, isto ruskog genija, recimo, taj Tarkovski, razumeš, i onaj A, njegov da. film Stalker i sve to, razumeš. Sad, ajde pustiti nekom, ono, milenijal su klincu taj Stalker, znaš, samo taj uvod, on će da ti ga, ono, br, 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 na fast forward da ti ga, znači, ne može, to se izgubilo, ne može više, recimo, sad kao pozorište. Sad ti odeš u pozorište, to je više, ono, underground. Pozorište je underground, hteo ili ne, nije više mainstream, ono. Isto će tako i filmovi da budu. Sada su serije, sad se prave nove platforme gde su serije, gde su epizode od 10 minuta. Ovo je konzumerizam, ali ovo je, ok, na sreću, zato što dolazi do kraja. Ovo je više pre, pre, prevazilazi sve, ono. Sada, ja sam recimo imam, sarađivao sam sa prijateljom italijanom koji živi u Kini mm-hmm. i napravili smo, ja sam radio voice over, uh, VR, virtualna realnost. Znači, on je napravio je... Uh, kratkometražni film, zato što tehnologija ne dozvoljava za sada o, da se da, prave da, da. epizode duže od 20 minuta i bili smo u Kanu, on je u Kanu, recimo na festivalu, oni imaju taj odeak, taj deo koji je posvećan VR-u, koji je posvećan, tu dolazi, tu je bio Disney, bio je Pixar, bili su kinezi koji u to ulažu, ali neverovatno. I onda ti vidiš to, znači sada šta je sad, ono je taj deo o kome smo mi malo prije mm-hmm. ti pričali da dozvoljavaš ti tvoj mašti, E sad ti, to je ta interaktuacija, ti sad možeš da učestvuješ u tome, razumeš, učestvuješ, e sad oni to razvijaju, sve te online platforme, sve se to razvija da ti staviš te naončare i da ti možeš da izabereš, čak su se i snimale neke serije, ja sam bio u jednoj seriji ovde da. u Španiji, gde se ono publika uh, pitala da li, da li bi volili da se završi ovako ili ovako, razumeš, i snimale su se dva dela i onda sad Znači, ta neka interaktivna s publikom. Da, Tako da ne znam, prijatelji, ja sam ono, što se toga tiče, tehnologiju prihvatam, ali lagano, jer naš ritam, ljudski ritam je, nije ono ritam robota i ritam teh tehnologije koja... Tako da, šta nam sve to sprema i da li će da se izgubi ta gluma, da li će ta, ta današnja ono, gluma tih sve više i više 
tih serija, YouTube serija koju rade ono ljudi koji su imaju kameru, imaju tehnologiju i, ali nemaju taj neki background ne znam, ono, to će pa znaš kako, pokazati. ono ljudski taj uh, faktor će uvijek ostati prisutan na neki način, znaš i uh, sredstvo za rad se menja sredstvo za rad napredu i okolnosti se menjaju i naravno živet ćemo u vremenima drugačijim od ovih sada kao što su danas drugačije od onih prethodnih ali mislim da će taj ljudski faktor uvek ostati prisutan. Znači, kad posmatraš i druge neke tehnologije koje jesu zamrle u odnosu na savremene tehnologije, ali nisu umrle, nisu nestale. Gramofoni se i dalje koriste. Znači, imaš ceo revival sada CD-ova koji se koriste, kasete također po celom tom nekom low-fi i underground industrijom. Oni svi padnu na neki nivo. Knjige se i dalje čitaju. Nisu više mainstream, ali su pale na neki nivo, ali ta publika onda ostaje stabilna. Uvijek se svake godine se prodaje otprilike isti kontingent, dok savremene tehnologije koje su mainstream grabe dok je njihov trenutak i njihov trenutak onda prođe, onda one padnu isto nazad na taj nivo stabilnosti i ide se dalje. Sad šta će da bude sutra to zaista niko ne može da zna, ali ja mislim da neće nijedna stvar nikada zaista u potpunosti umreti, znaš, mislim da to nije moguće. Pa mislim, nemoguće, razumeš, mi, mi kao ljudi, kao svesna da. bića uvek imaš ono imaš tu potrebu za to nekom imaginarnom stvarnošću ili su to ono sada video igrice ja ne znam, ja nikad da. nisam bio ono gamer ha, ja jesam nikad malo ni... ja jesam malo, ne mnogo ali mislim u gamingu postoji interaktivni narativ znaš, to je, znači pa to. Da sad kao i, oni koji igraju, kreiraju narativ na neki način e, e sad se ta, ta ekipica ljudi iz te silikonske doline, oni, se, oni su strašno povezani sa ekipicom ljudi iz Hollywooda i oni sad kreiraju taj novi koncept tih serija, tih interaktivnih, gde to može da bude strašno interesantno, ali to je već ono, ja mislim da će to biti za nekoliko godina kada e, generacije, nove generacije koje odrastaju na tom interaktivnom gamingu, znači milenijalsi, da, da. ja stvarno ono, e, jedno čekam da vidim, verovatno će biti ono, interesantnih produkata tada. A do da. tada, ne znam, uvek će biti, ja mislim da će uvek biti publike i za stare filmove. Pa pazi, ja, video ja... sam, izvini, nastavi, nastavi. Ne, ne, ja recimo, ja tu uvek kažem, ono, ja radim u seriji, ali obožavam da gledam stare filmove. Me, ja, odatle se uči, razumiješ, jer ti, ono, uglavnom su ti sad režiseri, ta neka naša generacija, malo, ajde, desetak, petest godina stariji, koji ono rade na serijama i oni su pili s istog izvora da, kao da. i mi. Mislim, čist primjer toga ti je Tarantino koji je pokupovao sve te fore starih ono japanskih filmova, film noir i svega toga. I, i ja da, sada kad gledam te neke serije koje su popularne ili ono, ja tačno vidim koji su njima ono gdje su se oni inspirisali. Da, Zato što da, da. ja volim da gledam danas zahvaljujući internetu možeš lako da nađeš bilo šta, razumeš, i čak i starih filmova, tako da, da je meni mnogo interesantnije. Recimo, Vidiš da te ja... utice, da, to je sad kao ono što zove, nazivaju erudicko posmatranje, znači sad imaš ti neki korpus znanja i uticaja i sad ti vidiš zapravo sve te segmente koji su pozemljeni, odakle su pozemljeni, paleti se ono asocijativne lampice i za tebe se otvara jedan plan tumačenja mnogo širi od nekoga ko ne razume sve te reference koje se prikazuju u filmu, ko ostaje samo na nivou zapleta, odnosno radnje filma, znači, tako da to je ono što je zapravo umetnost, ta više slojnost u tumačenju. Ono, to, je, to je najlepši deo. Ali ja bih volio sad da se, da se vratimo nazad, malo fokus na tebe ovaj, i da govorimo malo o tim godinama u Barceloni. Ti si koliko godina tamo? Pa evo, ovo je već 16. godina u Barceloni. E, i ovaj, Casa de Papel, La Casa de Papel, odnosno Mani Heist, je definitivno serija koja te je proslavila. Ali kažeš i sam da si odlazio na te kurseve uh, glume, glume na engleskom jeziku, da si išao na te sastanke sa tim casting direk- direktorima. I to da su si... bile radionice, radionice, to su bili workshopovi. Da, 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 da. da. I, ovaj, i da si zapravo, da je tvoja glumačka karijera tada počela da uzima maha. I ovaj, koja su bila neka tvoja ta prva iskustva malo ozbiljnija u svetu glume pre nego što je usledila serija koja te je proslavila? Pa jedno ozbiljnije, ja sam krenuo kao prvo, ja sam u Barceloni, glavni grad Španije je Madrid, ko što svi znate, i Madrid kao i svi glavni gradovi je glavni grad, razumeš, ja. mislim, e, glavni grad ne u tom smislu, recimo što ja znam u Americi, Washington je glavni grad, a glavni grad filmske industrije je Los Angeles, ne, 
kad pričaš u Evropi, recimo u Parizu, sve se, u Francuskoj se sve dešava u Parizu, imaš ono par filmova koji su se snimili u Marseju, ali uglavnom, e, tako ti je isto u Španiji, razumiš, mislim, tako ti je u, u, u većini evropskih, ono... Prestonica. Aj, prestonica. E, u Španiji je bukvalno cela ta televizijska industrija, sve to je u Madridu. U Barceloni se snimalo, snimalo se i snimalo se filmova, snimaju se i dalje i serije i filmovi, ali pošto je Barcelona deo Katalunije, Katalonije, Katalonije, u stvari na srpskom, ja. e, ovde se priča katalonski. Tako da, meni to nije problem, zato što je katalonski dosta sličan i italijanskom i rumunskom. Ja sad, ko, ko je, izvini što te prekidam, ali ja, ja ne znam razliku tačno između katalonskog ono, i španskog, koje Mislim, to je španski pa, isto. Da ti, tako. Prevedem, da ti prevedem, to je bilo nešto kao slovenački i srpski. Aha, znači toliko velika razlika. Pa velika je razlika, znači nije kao bugarski, makedonski i srpski, da, da. to bi bilo recimo bugarski, makedonski i srpski, to je bilo recimo neki portugal, portugalski i španski, a ovo ti je ono slovenački i španski. Ja sam skonto koliko ja ono ne znam slovenački kad sam ono, s drugarima iz, iz, kad sam bio u Ljubljani, ono, kad sam prvi da, put da. bio u Ljubljani, kad sam vidio da u, <laughs> ono, I, I tako da je ovde filmska industrija, št, ako se snima, snima se na španskom, a televizija je sve na katalonskom. Ja sam da. prvi početci ovde moji, te 2008-2007, su na katalonske televiziji u Barceloni. Tu sam dobio uloge mahom ono, bajkera, nekog m, kriminalca zbog izgleda, nisu to bile, to su bile ono, maltene statista a, sa dve, tri rečenice. Da, da, da. Neminovno je ako hoćeš da u Španiji ono, da, da postigneš nešto, da, da, da se spustiš u Madrid. Da. I to se meni desilo 2010. godine, kada sam glumio, to je ono prva ozbiljnija uloga, bila mislim ozbiljnija, pojavio sam se isto ono, epizodno dve epizode po minu dva. Znači to ti je ono bilo u tim vremenima je bilo ho, ho, ho. I to ti ono dva dana snimanja, razumeš? Da, da, da. To Krematorio se zvao film, zvala serija, to je Kanal Plus radio. I te 2010. to je bio prvi moj ono, prvo moje spuštanje ono u Madrid. Da. I od da. onda je polako svaki svaki put sve više i više u Madridu do 2000-te, do do Kase Papel kad sam dobio jednu od to se zove, to se ovde zove e, Papel Fijo ili što bi rekli ono stalna uloga. Aha. Znači kad si ono nisi nije više epizodna uloga nego si dobio ono u stalnom si kastu u to je bilo 2000 ja mislim 16. A do pre toga sam pa ne znam možda pogledaš na mom IMDb u, u nekolicini serija glumio. Ali video sam da si takođe uh, bio u filmu Perfect Day uh, sa Benicijom Del Torom i Timom Robinsom. Da, 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 taj film, to je, to je, pa to je možda godinu, godinu dana pre Casa de Papel, ili dve godine, ne, ne mogu sad se setiti, da, 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 pa glumio sam ja u jedno četiri, pet filmova ovde mm-hmm. španskih, a taj film uh, Perfect Day, on je španski režiser, Fernando Leon de Aranoa, on je režiser koji je, ne znam da li si gledao ovaj film, njegov posljednji je Loving Pablo, o Pablo Escobaru sa nisam Javier gledao. Bardemom i Penelope Cruz. Aha, ne, nisam, nisam, nisam gledao, nisam, znam I dosta, da li nisam gledao. Da, da, dosta je, dosta je onako dobar. Mislim, <clears throat> Fernando Leon de Aranoa je jedan od boljih ono, španskih glumaca, on dolazi iz tako nekog istog sličnog ono, background, undergrounda <clears throat> i napravio je film Perfect Day, koji je... <clears throat> Izvini, nešto sam se... Perfect Day je bio ono film o, o neka priča o, za vreme rata u Bosni. Aha. Koje ne znam da li si odgledao film koji je dosta onako, ne znam, ja sam subjektivan što se toga tiče, uvek te neke filmove o ratu na Balkanu gledam, pogotovo koji kada prave ljudi iz, iz inostranstva gledam kao, <coughs> ne znam, ne mogu da ih svarim. Da. Pravo da ti kažem, ono, mislim, pogotovo pošto smo odrastali tih 90. pa ti se dobro sećaš toga ono, Die Hard, Bruce Willis kad 
vozi jugo, to je ta scena koju ja uvek ono prepričavam, vozi jugo, pokvori mu se jugo i onda on zove servis i javljuju se neki bradati nendrabtalci, četnici, ono kao... Da, da, da. Ili oni filmovi sa Jean-Claude Van Damme, pa gde Srbe glume neki bugari, neki ono francuzi koji narikaju neki srpski... Da, postoji taj stereotip koji se prodaje. Taj stereotip koji dan danas, ono, koji forsiraju, koji su oni forsirali, ono, od 30. godina sa crncima, indijancima, razumeš, taj tipičan, ono, stereotip. Taj neki, ono, hoćeš nekoga da prikažeš, to se i dan danas radi. Tako da sam, ono, taj, taj ovaj, kako se zove, perfect day, to je bilo prvo iskustvo, ono, da upoznaš tako neko benicijal editora, razumeš. Na tom snimanju sam upoznao isto interesantnog lika, našeg čoveka sa Rajliju, ono, Feđu Štukana, ne znam koliko ga znaš, ono, da li si čuo za njega, on je glumac, on je isto, ono, super lik, koga sam tu upoznao, to je bio, naravno, Tim Robbins, koji je isto, ono, opasan lik, i to je bilo to iskustvo, mislim, kratko je trajalo, ali dosta, dosta dugo za mene, da ja vidim, ono, kako da su to normalni ljudi od krvi i mese, razumeš, da to nisu neki, ono, hollywoodske zvezde, iako oni jesu, razumeš, ali su normalni ljudi, možeš normalno popričaš s njima, sa Benicijom sam pričao o košarci, razumeš, pošto je on portorikanac, ima ta čuvena tekma, ono, Jugoslavia, Porto Rico, razumeš, kad su nas portorikanci odvalili, ono, to 70-ih, i to o tome smo pričali, pričali smo o patikama Puma, razumeš, recimo, i o raditu Šerbeđi, ono, koji je, on ga isto, mislim, Benicijo je super lik. I tako to je bilo, ono, interesantno iskustvo, znači, na filmu, i posle toga, mislim, ovde, znaš kako, sve više i više, u ovoj filmskoj industriji, sve više i više se prave serije, u suštini, razumeš, ono, ljudi koji napišu za film, oni obavezno taj scenarij prilagode seriji, to sve više i više, ono, dobijaš tako neke ponude, ja dobijem neke ponude, gde, ono, snimat ćemo film, ali posle toga ćemo da radimo seriju, mislim, to je uglavnom, ono, kao, film bude pilot, i onda recimo ja sam navukao sam se na seriju Get Down, ne znam da li si čuo za tu seriju da da jesam, jesam naravno pogledao sam film, znači 90 minuta epizoda i onda krenuo dalje mislim strašno pa da to se sad kombinuje, ne samo film i serija nego se recimo radi dokumentarno, igrano kao zajedno kombinacije, evo recimo sad što je posljednje bilo popularno, tako paralelno izbočeno baš na Netflixu, bilo je ono dokumentari serijal o Ted Bundy-u, a onda istovremeno je izašao i film ili serija isto koja se bavi Ted Bundy-em na taj način, ono to je taj detektivski, kriminalistički thriller ili šta god. Dobro, znaš šta, meni je to super, ono, to je neki omnibus, ono, znaš, da napraviš recimo kasa je papel, izbacili su, to je bio kao making of, i sad je to kao fenomen kasa je papel, i... A mislim, meni je to ok, znaš, ono, kao ranije čitaš recenzije, sad možda ogledaš Making Off, možeš, ono, slušaš, ono, na Spotify, slušaš playlist, o... E sada, da uđemo polako u posljednji segment razgovora, ubili smo sigurno dva sata, dobra. Celokupan, mislim, vrlo jasna slika, vrlo jasnu sliku smo stekli o tome kakav si ti kao lik, i ono, vrlo si prijatno iznenađenje na globalnoj sceni, svakako i kod nas ovde, s obzirom da nisi bio poznat ranije u našim krugovima ovde u regionu, dok se nije pojavila ova La Casa de Papel, ali taj eksplozivan skok iz te faze životne u kojoj si bio na ovoj i na kojoj se nalaziš sada, sigurno ne ide bez nekakve cene, bez nekakvog odricanja, bez nekakvog danka, bez nekakve kontrole samog sebe i znam da ti imaš taj ceo jedan spiritualni moment, ceo taj jedan meditativni moment i da imaš cele te neke tehnike kako se recimo pripremiti za casting, kako ono hendlovati neku životnu okolnost i situaciju, kako se nositi zapravo sa celim tim jednim ogromnim bremenom koje slava nosi sa sobom. Jer svi mi negde maštamo o nekoj slavi, ali malo ko se zaustavi i da postavi pitanje koja je cena te slave. Znaš, koliko je teško biti slavan i popularan, koji je pritisak koji ta jedna posebno globalna slava nosi sa sobom. Ovo ti je super pitanje i moram ti priznati da sam odgledao tvoje podcaste sa Kesom i sa Đuričkom i to je bilo slično pitanje kod njih. Jedan koji je 
po, ima, ima, ne znam, nisam ga gledao, ali su mi rekli da postoji tako nešto famous in France, o liku koji je poznat u Francuskoj, a nikoga ne zna van Francuske. Da. Recimo, to je isto kao Kesić koji je poznat u Srbiji ili Đuričko koji je poznat u Srbiji, a u Španiji niko nema pojma ko su oni. Meni se desilo nešto sasvim drugačije, razumiješ, ja sam bio poznat <laughs> svugde u svetu, jedino me u svojoj rođenoj zemlji nisu ljudi znali, razumiješ. I to je meni bilo super, to je stvarno meni bilo super, zato što uh, jedino recimo što je sve ono naporno oko svega ovoga je ta neka slava. Da. To je meni ono jedino, pošto sam ja ono naviko da, ti si malo pre rekao svi ono me maštamo nekoj to slavi, ono veruj mi, iskreno ti, ka, ono, znajući sebe, imaš ti ljudi koji imaju tu karizmu, koji rade na pijaci, znaju, znaju ih svi, ono, razumeš, ono, ti ljudi su stvarno, te, ti ljudi su meni uvijek bili interesantni, njih nije zanimalo, razumeš, ono, pogotovo sve, svaki u Beogradu imaš 100% na zelenjaku nekog čiču, koga zna ceo Beograd, koji, ne, ne, ne. <laughs> razumeš, ono, tako i u Kladovu i tako i u Barceloni imaš te, tako da me ta neka slava, ono, svetska, to mi je uvijek bio nešto kao, za mene recimo od tih, ja su uvek ono vodim na radita Šerbeđu zato što je meni ono stvarno ne svetla figura, kao prvo zbog, njegovog, zbog njegove glume koja je meni izvarenda mm-hmm. i posle zbog njegovog lika i dela, razumeš, on je ličnost ostao kakav je bio i ostao je, razumeš, ne možeš o... I, i, I on mi je neki kao taj primjer ono čoveka, našeg čoveka koji je uspeo tamo, razumiješ? Da, da. Sad, ne, ići, ne ići ono dalje u prošlosti pričati recimo o Tesli, ono, znaš, da, nećemo da, sad da. pričamo o ovom mom nekom fahu i o ovom moj nekoj slavi. E, I ono, pa što to pre neki dan slušao šta kaže ovaj Nikola Đuričko, e, Odjednom dođeš iz Beograda da si ti mogao recimo da biraš uloga i sad ono sedneš i uh, čekaš na audiciju sa, sa ono, likovima koji je ono, manje više liče na tebe. E, ja sam prošao, ja sam, meni je to prvo došlo, razumeš, ja se sećam tih ono, audicija i tih ono, castinga, to ti je, pa ne znam, bilo je perioda gdje si bukvalno svaki, mislim u Los Angelesu je to vjerojatno još više, ali ovdje u Španiji sam bukvalno veoma često. I, I prva stvar koju ti naučiš tu je ono poraz. Mm-hmm. Prvo, prvo što moraš da priznaš, a Bogu hvala dolaziš iz neke punk kulture, ono neki, uvek si bio neki loser, neki ono uh, out, <laughs> znaš, i tako da tebi to skroz ok, ok. Dobro, znači ima boljih, ima ambicioznih, ima i onda je super meni ono što se sve to desilo, jer je uvek taj neki talent bez ambicije, to je propast, znaš, možda imaš talent, ali ako nemaš ambicije, e, ja sam ostao, znači, ta neka ambicija, nešto da slava i to, to mislim, ljudi, ljudi me sad, ono, vidjet će i ovaj intervju i vide i više intervjua sa mnom, meni to nikad nešto ne bilo važno, razumiješ? Mislim, ti vidiš te ljude koje ja cenim, recimo Jim Carrey, ja cenim veoma mnogo, a to što je čovjek koji je radio na sebi, sad ćemo, ono, pričat ćemo o tom radu na sebi koji je neophodan, koji je bez, bez obzira bio glumac ili, oz, ili običan čovjek, neophodan ti je rad na sebi. Jer recimo Jim Carrey je ono jednu fenomenalnu stvar rekao, ono kao, ja bih svakom čovjeku dao i kintu i slavu da vidi da to nije ono, <clears throat> nije sreća, razumeš? Tako da, što se te slave tiče, ne znam, veruj mi, sad ova globalna slava ovih zadnjih mjeseci i po dana, recimo interesantno je da je Netflix pred treću sezonu oblepio celu Evropu e, našim posterima. Znači, bile su u metro u Parizu, u metro u Berlinu, na aerodromu u Bukureštu, Barcelona. Znači, to su ti bili billboardi od u Madridu je bio, moja faca je bila ono 5 metara sa 5, razumiješ? Da, da. Ali ovaj vid promocije <laughs> online u karantinu je mnogo luđi. Razumiješ? Ovo je, ovo je kao prvo jeftinije, <laughs> mnogo jeftiniji, a kao drugo stiže svuda. Tako da ja mislim da je moja popularnost sada mnogo veća. Samo što ja to ne znam, zato što sam u stanu, kao i ti, razumiješ, provalio sam, otišao sam do supermarketa, ono, sa maskom i ovo, i vidim, i lik mi traži selfie, ja ga gledam, rekao, daj, si ti, si, si ti ozbiljeno, stvarno misliš da će ono da se slikamo sad. I tako da, mislim, to stvarno može da te, da se ti ufuraš, da si ono stvarno, da si neki ono, da misliš da si kralj sveta, razumiješ, mm. šta je ono, šta je slava, razumiješ, što je efimerno, pogotovo danas, kad ti, evo ja ću ja sada da te pitam, Galebe, reci mi neku seriju iz 2015. Da. Koliko ti treba razmišljiš o ono, neke seriju 2015. Razumeš? Treba ti Google. Ono. E, tako ja znam to, jer 
ovo je već četvrta sezona, razumeš? Ja već znam kako to funkcioniše, da je taj Instagram, da je taj boom, da je to, evo, pošto prošle su tri nedelje od premijere, ja već vidim da na Instagramu da nije to tolka ono više, znaš. Tako da, što se toga tiče, ja znam da je to prolazno, to je tako efimerno, ta slava da je to, uopšte mene zanima. Šta mene zanima, zanima me sada mogućnost da upoznajem interesantne ljude, da mogu napokon da ostvarim neke moje želje, neke moje projekte na kojima radim, koji su nekada bili samo pusti snovi, a koje sada zahvaljujući toj slavi možeš da popričaš s nekim ljudima, neki ljudi te slušaju, e, to je to. A ovo što kaže puštaju me preko reda da kupim cigara i te gluposti, to je, mislim, to je... Ne znamo. To je manje važno. To je veoma nebitno. To je nebitno na kraju. Dakle, u činjenice je u suštini u tome da ti ova pozicija otvara mogućnost da otvara ti prilike koje ti se suprotnom ne bi otvorile i da je to ono što najviše treba da se iskoristi, a da sve ovo ostalo je manje važno. Da, ali znaš šta, najbitnije u svemu ovome, ali ja to kažem i sad u ovom vremenu samoizolacije, u ovom ludom vremenu, najbitnije je ostati ostati pri sebi, razumeš, ostati svesan, ostati dosledan sebi, jer ne znam, cilj ovog života, a to je ono, veliki idol iz mog detiljstva, ono, govorio, postati bolja verzija sebe. Da, najbolje će moći. Ja ne mogu da budem ono sad, ne mogu ja da poredim sebe sa Jack Nicholsonom, razumeš, ili ne znam, Darko može, ni Pavle Vujsić, ni Rade Šerbeđe, ja mogu samo biti bolji Darko. Da. E sad, ljudi, ima ljudi koji znaju kako funkcioniše to, a ima ljudi koji ono, vuk, dlak, umenja, ali čud, ne. Ja se ne slažem s tim, razumeš, ono, ja, ti si malo to pomenuo, razumeš, nema boljeg, ono, i sveci su bili grešnici i grešnici i ono. Tako da, taj rad na sebi to je veoma bitno i ja sam, zahvaljujući tome, nekako skontao smisao ovog života, razumeš, jer je, ne znam ko je to, ti si to pomenuo u tom od nekih podcasta da si ono, što bi to naš čuveni Tomas Zdravković, dotako sam dno života i ponore, svi smo mi to dotakli u jednom svi mi koji imamo te neke četrdesete, sve smo već jednom to doživeli. Tako da se to meni desilo, normalno, to neko beznađe, ne znam, ja volim da se zajebavam tako, znaš, ona ta narodna pesma, stranac ovde, stranac tamo, ja više ne znam odakle sam, znaš, ono kad mene pitaju, sad ima dosta toga, ja kao, pa ti si srbi, rekao, ljudi, ja jesam, meni je otac srbi, majka srpkinja, ali zemlja u kojoj sam se ja rodio, razumeš, ono, bukvalno više ne postoji. Da. A ja sam u toj Srbiji, kako i ti poznaješ danas, bukvalno živeo samo tih od 91. do 95. Razumeš na to, te godine, veruj mi, to je bilo... Ja sam je već 16 godina ovde, normalno da si ne osjećaš španac, ne mogo se osjećaš španac, ali rekako upijaš tu kulturu, upio sam tu kulturu iz Rumunije i sve, sam taj mix dolazi do toga da ono kao, čekaj, ko sam, šta sam, šta hoću da radim, razumeš, pogotovo ono, znaš i ti, mislim, tu ti je, tu su ti svi poroci, tu je sve, ono, i ja i dan danas, ti si nešto pomenuo, te pripreme za casting, ja sam krenuo to pre nekoliko godina da radim te radionice, pripreme za casting, fizičke i psihičke pripreme za kasti, zato što vidim ono gomilo mojih kolega. Sad ti vidiš ono te glumce, neki glumac je ovde na dodali goja nagrada rekao, pa ja sam privilegovanih 5%, 95% glumaca ovde preživljava, isto je u Srbiji tako, razumeš, ti vidiš te koje su poznate face koje ono mogu sada ja da kažem, ali ja znam sad moje kolege koji ovde bukvalno ne znaju šta će, ne znaju gde će, zato što je Sve je mrtvo čoveče. Da. Pozorišta, sva snimanja, sve. E sad, šta je ono najteže? I ostati sam, priseban. Ostati. I onda dosta ljudi se odaje porocima, što sam i ja naravno radio ono ranije. I onda sam, kad sam više video da nema ono, nema, dotako sam, znači, ili me neće biti, ili nešto mora. Znači, ono, bupno sam od dno, Ali ne znam da li je ono neka taj balkanski inat, razumeš, u meni proradio, ono, bupno sam od dno i onda sam se samo odbio od tog dna i rekao sam, ono, da se setimo ovih, 
ko to tamo peva, dalje nećeš moći. <laughs> da, 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 da. <laughs> dalje nećeš moći, Darko, evo, sad si dotako si to. I onda je, vidiš, slučajnost, opet se vraća na to ne postoji. Prijateljica moja je u to vreme krenula sa treniranjem Ki Gonga. Aha, ili ti Chi Gonga. I ona mi je rekla, mislim, znaš kako, svi ti stari punksi koji se okreću svi tim spiritualnim tehnikama, ja u to vreme sam bio ono skeptičan, znaš, kao te joge, te ovo, Hare Krišna, te ovo. Mislim, to pogotovo u Srbiji, cela ta ekipa, ono, iz tih 90-ih koji su, ono, malte ne prolupali, ono, našli su sebe u manastirima i ovo, ali znaš šta, ja, ja ne sudim. Ima veliki deo, da, ima pa, dosta. Pa, kako da ne, svako, svako traži svoj put, razumeš, ono, svako ima uh, neki taj Radiš čovječe na sebi, radiš na tom nekom spiritualnom razvoju, razumeš, eksperimentišeš i ti si ono u tvojim emisijama eksperimentisao sa psihoaktivnim substancama i ja sam naravno u životu i kao i većina ljudi ono koji rade na sebi, ali otkrio sam taj chi kung i to je, to je bukvalno meni promenilo život. Ali to su tako jednostavno, razumeš, ti kinezi to tako mogu jednostavno neke da. stvari da naprave. Da, to su ono tehnike disanja i tehnike rastezanja. Isto kao yoga, da. razumeš, nije to sad neka filozofija, ono, to je kineska medicina. Tako da se ja počeo ono time da se bavim ozbiljno, kad mi je bilo baš onako žestoko, kad mi je gorolo pod nogama, ono, krenuo sam svaki dan, svaki dan, svaki dan. Dok nisam ono, dok sam se malo opustio, jer uvijek imaš te one suve momente da. toga, ono, znaš, i onda ono, opustiš se, kad je već bolje, ono, a ne treba mi, i onda vidiš, i sad me opet univerzum vratio na to s ovom samoizolacijom, gde sam ono sa, sa ženom na gajbi, ono, i sa malim, i tu smo opet krenuli, ono, taj, ali to je, to je veoma bitan segment i ja to uvek, ono, mojim kolegama, glumcima, savjetujem, čovječe, ti kao prvo moraš da porodiš na sebi. Da. Ima ta čuvena nošćete ipsum, ono, ili upoznaj sebe, to je, ono, ti kao glumac, pogotovo, pričam ti o glumcima, to važi za sve ljude, ono, pričam ti o glumcima, ti moraš prvo poznati tu mašinu o kojoj smo malo pre, ono, o kojoj je uspenski, ono, ako ti ne znaš tu mašinu, a kako upoznaš mašinu, kako si kao klinac, ono, razvaljivao igračke, ono, otvoriš i vidiš šta ima unutra, e, sad nauči da je sklopiš, isto tako, ja, ja uvek, ta je meni, ono, ta je isto jedna rečenica koja je uvek mi, ono, pa tako mi nekako sam je prisvojio, ono kao, sp, e, religiozni ljudi se boje pakla. To je razlika, koja je razlika između religioznih i spiritualnih ljudi, ono kao i duhovnih. Ne. Pa religiozni ne. ljudi se boje pakla, razumeš, boje se dogmi, a spiritualni duhovni ljudi su već prošli kroz pakao. Da. Razumeš, ono, cea ta metafora tog Feniksa i toga, ne znam, ono, neću da zvučim sad tu kao neki ono mistik, filozof ili sve, ali, brate, meni se to desilo. Ja sam ono to proživeo i evo sada, zašto sam ovde, nije slučajno. Da, ja stalno to pominjem, čak Palanik, uh, koji je poznat, najpoznatije po pisanju romana Fight Club, uh, je rekao, uh, ne učimo, na, uh, nemamo ožiljke da pamtimo srećne trenutke, učimo tako malo iz blagostanja. I to je ono definitivno velika istina s jedne strane, Ove, a s druge strane, kao što si pominjao tu istočničku, medi, istočničku praksu i rituale kao što su kinezi, kao što je taj Qigong i to, jeste da a, bez obzira što je jednostavno, jednostavnost se ipak na kraju najteže postiže. Znači, kada posmatraš umetnost i kada posmatraš sve drugo, ono što na izgled deluje jednostavno, ono što na izgled deluje kao da svako može. Kada posmatraš vrhunskog sportistu, to deluje beskreno lako. Kada posmatraš a, vrhunskog slikara, te slike deluju vrlo jednostavne, nekada vrlo jednostavne deluju, ali zapravo ta jednostavnost se najteže postiže. Kako je rekao, govorio profesor Terzic sa Fakulteta dramskih umetnosti za montažu, je govorio, kaže, ako, pamtim, ako, ako sam dobro upamtio tu taj njegov citat, kaže, dobru montažu primećuješ, odličnu montaži se oduševljavaš, a vrhunsku montažu ne vidiš. <laughs> ne vidiš. <laughs> ne vidiš. Evo to ne. sam, juče sam baš čitao, imam ovde... Ukrštene priče, ne znam da. da li si čuo za to, to je priredio David Albahari Aha. i baš je ono priča o bibliotekaru, to je, mene, mene taoizam ono fascinira, pogotovo što je Qigong, on je više taoizam nego, pošto te istoštjački imaš isto zen budizam da, koji da, da, da. su više japanci, razumeš taj aikido i sve to, ali ovaj Qigong je i deo, to je spiritualni deo kung fua. A meni je ono, kaže ti Bruce Lee, ono kao i svima nama, ono, <laughs> znači Bruce Lee je imao i tu jednu ono, koja se ono veoma popularna sad zadnjih godina, Be Water, my friend, da, hteo je da, da kaže da, da. keep it simple, keep it simple. Da, on e, je bio MMA tom... pre MMA-a. 
Da, da, da. O, e, a sad tom biblio, bibliotekaru, baš to što si ti rekao, što je taj profesor rekao Terzić o montaži, on isto tako kaže o bibliotekaru koji na izgled nešto jednostavno što ti tvoj oko ni ne vidi, ali to je u stvari, to je tao, razumeš? To je da, tao, ta praznina, odatle sve to kreće. Tako da, da pojba, ja, ja uvek to kažem, ono, jed, jednostavno je, jednostavno je mnogo, mnogo interesantnije nego komplikovanije. I život takav treba ono da nam sve što je jednostavniji, tako da stvarno po neki put ono, osjećam neku potrebu da se vratim u tu srednju školu, razumeš, da čistim te svince, da šetam te krave. Ja znam da će tako moj ono, pripremam, pripremam teren za takvu neku ono, penziju, razumeš, neka planina, pošto živim na moru. Da. Rođen sam pored reke, ali ne znam nekako ta planina, da li ti medvedi koji me ono prate kroz život, da li me ono taj zov prirode razumeš? <laughs> to ti kažem na kraju, na kraju, za sam kraj da pomenemo i, naš, i da nije bilo tog panka, ne bi bilo na kraju ni ovog razgovora, jer ljudi, pa, ko, ljudi koji su posredovali našem kontaktu su upravo za, za, zapravo drugari pankeri ove, koje želim da pozdravim ovom prilikom Vojkana uh, iz uh, Kraljeva koji ima band The Truth, evo da pokažemo ploču ovu, The Truth band, ostavit ću i u opisu videa link za neku njihovu pesmu, tako da idite tamo, kliknite, podržite lokalnu scenu, pozdrav za ekipu, hvala vam puno za, za što ste omogućili da se desi ovaj razgovor. Pa normalno, jer znaš ti, misli, ti znaš ono ta, ta naša ono, neka punk scena, to nema ni granica, nema ni, ni, ni religija, ni boje, ni ništa, ono, to je nešto najbolje, ceo taj HC i ceo ta, cela ta punk scena svetska, to je stvarno nešto najbolje i ja ono, kažem ti istinu, a ti to vjerovatno i znaš, ono, to ovo je prvi put da ja javno govorim u, u, u Srbiji i veruju mi pravo mi je zadovoljstvo. Jer rekao sam ti, strašno mi je prijela ono, ta neka anonima, anonima, kad sad je to gotovo, sad ćemo tek da vidimo šta će biti, ono, ali vidjet ćemo kad bude, neću ono ništa da se, da. tako da mi je baš mi ono drago što sam interesantan si lik, ono, znam da imamo ono, slične, interesne, slične teme nas zanimaju, mogli bi ja i ti ovako da pričamo najverovatnije tri sata. A nije da nismo. Sad. A i nije da nismo, ono. a nije da nismo. Sad ti to, nareži, da. ti to nareži da bude ono nekih sat i po, ajde da ne preterujemo, ne, da, da, ne, ne. Da, da, ne, da ne bude da priča više nego kesa. Ovo. <laughs> nema veze, nema veze. Hvala ti puno na vremenu, strpljenju, na dobroj voli, volji, na divnom razgovoru i na ekskluzivnoj prilici da razgovaramo. Beskreno mi je to značajno. Verujem da će biti tvojim fanovima i ljudima koji prate naš podcast. Hvala ti Puno, puno, puno. Ove, ja Ništa, ću vidjeti... hvala tebi, ja bi, ja bi samo ovom prilikom, eto recimo, pozdravim tu ljude koji, koji gledaju prvenstveno tvoj podcast, koji slušaju tvoj podcast. To ja znam da tu ima ljudi, ono, cela dijaspora, ljudi ne. iz Kanade, ljudi iz Amerike, ljudi... Ono, najbitnije, najbitnije je ostati svoj. Ja mislim da je to, ono, u ovakvim vremenima nije bitno ni kako se zoveš, ni odakle si, ni šta si, Tako ni ko si. Najbitnije je ostati, ostati svoj i pozitivan. Ja i ti smo pričali o bad brainsima i o positive mental attitude, to je meni najbitnija stvar. Ono, to, to je uz Qigong, to je da. još jedna ono, krilatica koja je meni promenila život. I to je to, drugari... Bad brains for uh, life. <laughs> yeah. <laughs> We get that attitude. You da, know? I to je to. Znači, bitan je, bitan je put, a ne cilj. Tako, Tako da je. Ovo, je, ovo je jedno putovanje koje će se naravno završiti koji sve. Sad kako? To ne zavisi od nas. <laughs> hvala puno, hvala ti puno. Hvala puno svima koji ste nas slušali. I to je to. Završili smo za danas. Hvala ti, brate. Hmm.